前一脚刚离开英邦，后一脚英王叔叔就给我送大礼来了，可多谢您的关照啊！贤侄本事这么大，是我小看了你。把他们给放了，你要的赔偿我带来了。哼，一手交钱，一手放人。先放两人，等我确认赔偿后，再放最后一人。多谢帮助相救，贤侄可真是内敛。当初若是我能狠下心来，也不会有今天了。哼，当初若是我爹能狠下心来，你也不会有今天。嗯、长江后浪推前了，这一波我认栽了。那术士，应该是传说中的火魂术。火魂术在此，我当求一颗火魂果。呃，可不是谁都可以得到我的恩赐的。你与火道不契合，没有这份机缘。既然见到你，就有机缘。不愧是除了宗主之外，蓝地心的第一高手。哼，想要硬来是吧？那就掂量一下你有没有这个能耐了。<笑>不给我，就休怪我强夺了。嗯、帮助好厉害，八阶的实力。这是我一辈子追逐的境界啊！哼，我爹身为蓝地心最强的星魂武者，当然不会怕那束妖了。哼，火魂术能不能顶得住？老实说，我也不知道。咱们还是先躲躲吧。兄弟别怕，万事有我，他伤不到你们的。行动。叫板，我炸不死你！不愧是火魂术，来日再来讨果。哎，这回大哥知道我落败的滋味是怎样的了。嘿嘿，这一招果然好使，省心省力。哎，你还有多少火灵珠啊？再给我几颗棒棒身，怎么样？星河，火灵珠你可得省着点用，每凝结一颗火灵珠都需要经百年以上时间。好吧，听你的。接下来我要前往石狗星去救灵儿了。等我回来的时候，我应该能与星辰图更加契合，到时候必可以兑现对你的承诺。嘿嘿，那就好，我可等着呢。你早去早回，嗯，用不了多久的，短则一年，长则三年。呃，嘿嘿嘿嘿。你还想要火灵珠？我不是给了你十颗吗？再多真没有了。嗨，瞧你说的，我是那种贪得无厌的人吗？我想要几颗火魂果啊，还有什么火星石啊，以及各种天才地宝。星空古路危险重重，你不给我一点傍身，我可不保证能不能安全的返回来啊！哎，你这还不是贪得无厌吗？嘿嘿，不愧是星空古路的第一站天火星啊！
，不仅让我的朱雀星魂突破至四阶境界，还收获了大量的天才地宝。早就听闻天火星是一处风水宝地，来此一趟，果不其然啊！啊，师姐，你干嘛？帮你存着，用来重建星辰宗。没有娶过门就被管成这样，要是娶过门还了得吗？嗯，呃，那我们继续前往下一站吧。宝贝，我收下了，拜拜。这里便是石狗星，星空古路的第二站，距离天火星算是比较近的生命行星。在这里，生存的生灵与狗妖族有着莫大的关系。传闻，天狗十月，便是由这星辰中的天狗生灵在进行吞月修行。事实上，在石狗星中，天狗族是被称之为神族的最强象征。有天狗出现的地方，众生灵必膜拜。石狗星恭迎少主光临寒舍。严重了，此次打扰狗老，是有一件事想要狗老帮忙，请您务必答应。少主，请说，老朽义不容辞。用不了多久，便有几名人族前来此处，这是他们的模样。请狗老务必要将他们生擒，与本少有大作用。少主交代的事，老朽自然不敢怠慢。只要他们来到这里，绝对会将他们拿下，献给少主。很好，这回我要让楚心和他们插翅也难飞。石狗星。遍地都是狗，若招惹他们，他们会穷追不舍，并且召唤同伴一起攻击。最可怕的是，他们的狗鼻子很灵，只要被他们闻过的气息，便休想躲过他们的追踪。只怕那霸天彪也是利用这一点，联合狗族对付我们。哎，小冯，你说在这里有你爹以前的朋友，你可知道路怎么走？我没来过这里。只知道我那死鬼老爹吹嘘过，石狗星上有一名叫狗剑客的强者，是他的结拜兄弟，很有名气，但能不能找到他，我也不清楚。找不找得到他，一切随缘吧。我们还是先找到灵儿的下落再说。石狗星最著名、最神圣的地方是天狗神山，一般生灵来到这儿，都会去天狗神山求拜。如果我料想不错的话。丽娜肯定会带灵儿去那儿等着我们。这里是距离天狗神山最近的集市，我们先在这里休息一下，补给一些必需品吧。嗯，好。啊，你们可认识狗剑客？人族，你敢骂我们？找死吗？好大胆子，干掉这两个不知天高地厚的垃圾！啊、对对对不起对不起，他没有这个意思，他是想找一名叫狗剑客的家伙，不知道你们认不认识、啊嗯嗯
我只想跟你们打听一个人，你们就要拔剑相向，不自量力。哎呀，我都劝过你们了，你们不听，现在可以好好回答我们的问题了吗？<笑>外来的家伙也配欺负我们？哼，你们等着吧！来人呐！啊啊、来人呐！你们这样也未免太不讲道理了。我就只是想跟你们打听点事情而已啊。臭小子，你惹上大事了！你等着吧，你别跑！嗯嗯、哇，好多狗啊！就是他们不把我们世界门放在眼里，不要让他们逃了。好大的胆子，让他们见识一下我们的世界之威！啊，人多，先撤喽、啊啊啊啊！站住！这么逃不是办法，给他们一点颜色瞧瞧。好，我来对付他们。小风的剑术已经可以跟四阶武者媲美了。他的剑意更加纯粹了。他坚持来星空古路，目的便是为了变得更强。让他好好磨一磨，后面还会有很多硬仗要打。这人族的剑术很不错、啊，狗事儿你去对付他，另外两人由我们俩去对付。放心吧，我会把他的狗头，呃，是是人头，呃，给斩下来的。三只四阶以上实力的狗头人，哼，你们这样的不配当剑客。又算什么东西？敢在我们世界门面前谈剑！你好好尝尝我世界门的剑术！哎，你的剑术只是一个笑话。看我的寒流极剑技！人族女，长得还挺漂亮的，不如给我当媳妇儿吧。你们是什么东西？我叫搞不理，是世界门的长老。五阶强者，对面那个叫狗蛋儿，四阶强者。<笑>狗不理，你笑什么？<笑>没什么，人狗殊途，好好当你的狗吧。<笑>啊，不不，我也有一半人族血脉，和你也挺配的。哦，来，让我看看，狗一般的剑法是怎么样的。朱雀星魂已经突破，接下来先突破玄武星魂。玄武掌。可恶。剑术，速度居然这么快！浪潮之力翻江倒海，你这点剑势又算得了什么？
者。你，疯狗乱吼。你，玄武甲。你，我。狗子哟，不过如此。哎哎，停停停！误会啊，误会，错了错了。哼，你说误会就误会啊！我们只是打听一个家伙的下落，你们就直接动手，分明就是仗势欺人。哎哎，都是那些不懂事的家伙干的事儿，你先停手，我去教训他们。让我再抽一会儿，你皮粗肉厚的，多挨几鞭也没啥事儿吧？大小姐，哎呦，我奶奶，你求求你饶我一条狗命吧！哎呦，你只算一个剑手，而不能算一名剑客。哎呦，好了，我觉得现在可以好好谈谈了。你们认不认识一个号称为狗剑客的家伙？据说他是石狗星第一剑客。哎，原来你们找他呀！什么狗剑客，分明就是狗道渣，天天吹自己天下第一，却是经常骗吃骗喝，人人喊打。现在就住在城隍庙那边呢。真真有这么不堪吗？当然了，我们是剑门门主，才是天下第一剑。<笑>你们有没有见过这个女人和这小女孩？呃。嗯、滚吧！怎么样，还去看看吗？去，我爹不会骗我的。既然找到了，那就去看看吧，说不定有什么机缘。那我们走，向城隍庙出发。不会被那个家伙给骗了吧？有可能。韩奇博之子韩晓峰，前来求见狗剑客前辈。啊！走吧。酒吗？啊，哪来的狗东西？吓死人了！嗯、什么狗东西？没礼貌！先叫我天下第一狗剑客。有没有酒啊？有。哎哎哎哎耍两件给我看看，真有天下第一之名。这酒我送你。<笑>我初见必见喜，可不是随意玩耍的。哎哎哎！不过与你们相遇也是一种缘分，还是让你们见识见识什么是醉剑。这这是什么？应该是醉狗子耍剑吧。哎。
，行了行了，别耍了，这酒给你就是了。简直是对剑客的侮辱！香，真香，好久没有闻过这么好的酒香味了。可能是认错人了，咱们走吧。哎，你们别走啊！还没告诉我你们找我什么事儿呢？哦、啊，我们认错人了，打扰了。哎，不不不，我记得有一个叫韩奇博的家伙，曾经还来向我问过剑道。他那三两下子还是我教的呢。放屁！我爹是顶级的剑客，剑术怎么会是你教的？哼，骂人呢！<笑>没礼貌，嫂子，告诉你，再顶级的剑客，也不是我天下第一狗剑客的对手。哼，比我还能装了。嗯，看我的狗剑合一。怎么样？现在是不是信了？我的剑术已经达到了剑心通明之境，根本不会轻易给别人展示的。你们也算是走运，不如再给我留几壶酒，怎么样啊？这庙真是太残破了。是，咱们快走吧。哎，这些人族太聪明了，不好忽悠啊。嗯。你想要天天有酒喝不是难事，但你必须替我做一件事。这件事做到了，以后你就可以留在我们身边。没酒的时候，酒钱管够。你觉得怎么样？什么事儿尽管说，我一定会做到的。钱不钱的无所谓，只要酒够就行。我想找这个女孩子，不管你找不找得到，但都不能暴露我们的行踪。能做到吗？原来是找人，只要在石狗星上不出三日，给你们找出来。好，这壶酒算是你的奖励。等找到人，少不了你的好处。好，你们等我消息，一切包在我身上。嗯，没看出来，你还挺聪明的，就这么把他打发了。师姐，你这也太瞧不起人了，人家一直很聪明，好吧？是是是，你很聪明，赶紧把灵儿找着再说吧。这里就是天狗神山啊，灵儿会在上面吗？是他们要找那小女孩子的家伙，一般当仁无关的。你们要找楚灵儿，你们知道他的下落？当然知道了，他在我们肚子里。将他们抓起来，带去见老祖宗。嗯、这事与我没关系，我怎了、哎？你敢吃他？你知不知道他是谁？管你是谁，都给我绑了！别冲动，随他们去看看，事情不会这么简单的。不用你们抓。随你们走便是。哼，算你识趣。赶紧的，我们开拔去天狗神山。灵儿被带走了这么久，想必吃了不少苦头。我不能再让他等下去了。嗯。混蛋，快放我离开！丽娜，你这么做对得起我们之前对你的信任吗？你你放开我！哎呀，好打！呃。
他们被押去神山了，那可是神山，我们没办法抢呢、啊。我们有很重要的东西在他们身上，难道就没有别的办法可以半路截胡了吗？呃，有，呃，听说天狼族也出动了，他们也属于犬族一类，却一直认为天狗族是他们的后代分支，多年一直想取代天狗族。他们出手，或许你们混乱中就有机会了。原来如此，而且那三人中有一个用剑的，具备着天狼星魂，那岂不是有更好的理由？对呀、啊，说来天狼族这个混账族群，凶悍冷酷，数量少，实力强，成为石狗星的主人，简直天妒狗怨。哼，我对这些不感兴趣。现在，我只想找到主星河，然后夺取他身上的星辰图。星辰图若真在那几个人族手中，那就不得不争一把了别息！哎，是天狼族的狼血，快快召唤老祖宗支援！给我杀！呀现在先找个地方静观其变，当神山的高手进出，我们再冲杀上去救人。你想的周到，那我们先突围，然后在附近先躲起来。不用，我带你们去一个安全的空间，我再利用土墩术隐藏。他们两个呢？是不是趁机逃了？对呀、啊，必须得逃啊！你们先打，打完了再找我。数速之力，助我神通。拜拜。天狼族怎么来袭呢？难道刚好碰巧吗？战况太激烈了，现在很混乱。楚信和他们会不会趁机跑掉？不会吧，狗妖肯定会护送他们先逃的。我觉得咱们应该赶到前面去拦截，或许会有收获。不错，我们快赶过去，不要让楚信和他们上了神山，否则休想再从他们身上夺得星辰图。原来星辰图的消息已经走漏了，看来已经隐瞒不了多久，必须要把这个锅甩出去再说。如果能把星辰图嫁祸到那三个家伙身上，楚星河，三位兄弟，我就知道你们不会弃我不顾，趁他们大乱，我们速速离开。他们有志愿，先拿下他们，不然老祖宗会扒了我们的皮。小祸水东引，谁是你兄弟？大家不要相信啊！我们只是路过的。对对，我们不是兄弟，千万别管我，替我保管好我的宝物，别让他们给夺走了。是星辰图。
Ja. <笑>星辰土。一群可恶的人类，绝对不能让星辰图遗失。少主放心，老夫是八阶境界的顶级强者，实力还在英王之上，我一定会替你拿下他的。这是星辰图，高大人还不快逃！有狼要上来了！哟，你们两个混蛋，等等我！休想走！这是假的星辰图，别追我了。狼骑，你好大的胆子，在我的地方撒野！哎呀，又来高手，害死人了！竟然躲开了我的攻击！牛老，趁着今天这个机会。看谁夺得星辰图，谁便是石狗星的主人。哼，怕你不成？机会只有一次，错过了就不会再有，必须要抓紧时间了。我劝你还是好好待着，别瞎折腾了，白费力气。你这个心魔，助纣为虐，还有意思吗？哼，你一个小屁孩懂什么？赶紧闭嘴，不然我就把你的嘴封上，让你消停。<笑>你到底要怎么样才可放人家离开？很简单，只要得到了星辰图，你们的生死。我还真无所谓。星辰图在楚星河身上，你们抓我有什么用？不如放了我吧，我去劝劝他，把星辰图给你们。他最听我的话了，好不好？<笑>他已经来救你了，只要拿下他，星辰图也是一样到手。我，他绝对不会来救我的。你们死了这条心吧。你可猜错了，他已经来了。楚星河，出来吧。别再走！居然能发现我的存在，你这心魔也算是厉害。楚星河，你你怎么来了？我不来行吗？吃了不少苦吧？我什么苦？小姐才不怕苦呢！<笑>放开你的神念，不要抗拒我的召唤，我会安全带你离开的。看来你的本事不少，从星辰图中学来的吧？地面被节节封锁，没办法使用土遁了。既然你知道星辰图的厉害，还是赶紧让我离开吧。就算你们得到星辰图也无用，有缘者才能领悟它。谁会信你的鬼话？我今天就要从你手中夺过来！魔舞神锤。我四阶的实力，就连五阶强者都不是我的对手，却打不过一个丽娜。哼，进步可真快。不过这里不是天火星，无影分身术，云无甲。投降，就活撕了你，是吗？就看谁撕谁了。水球，出来助我！打扰鬼爷睡觉，该打。
剑的分身，有六剑的实力。云龙师姐，到你出来帮忙的时候了。星河，这是哪儿？灵儿呢？这是天狗神山。灵儿，我已经收到星辰土典了。原来丽娜被星焰操纵了，我们必须打败她，从这里冲出去，才有机会逃走。好，我们合力杀出去。这没用的废物，你们谁都逃不掉的。界的魔龙，可恶！我看你们怎么逃！师兄，过来扶我们，撞出一条血路！啊、我撞，我撞！先救我和玲珑姐吗？我先撞出邪路，再回来救你们。你这个混球！我最强的朱雀仙魂都没用，看来要借助星辰图的力量了。活下去，横蛇之力。师姐臣楚，杀我兄弟，你活腻了！这条臭龟！利用星辰族的力量，我肉身会受到损伤，之后一段时间都不能战斗。不过，想要逃还是可以的。就算是损了一道分身之力，也要将你们留下来，给少主一个交代。师兄，这差点活埋了龙爷爷。师兄，你还活着，太好了！啊，你这家伙还有脸说，我这么拼命救你，你居然不拉我一把，气煞我也！别废话了，先离开这里再说。你们听我召唤。数速之力，星月，这到底是怎么回事？是楚清河来了，他已经能动用星辰图的力量，我的魔阵也没能留下他，他利用土遁逃了，我们中计了。他、啊、逃不掉的，这里是我的地盘。这些家伙真是穷追不舍啊！这么劳师动众追一个少年，过了过了。
多多转转，还是回到这儿了。那就先在这里避避风头吧。总算是逃出来了，星河，你真了不起！师姐，你别夸我了，差点就被那些狗妖追上了。他们只怕已经记住了我的气味，用不了多久还是会追来的。我们得赶紧想办法离开石狗星为妙。灵儿，你没事了吧？我饿了。<笑>我这里有好吃的，是你喜欢吃的烤鱼。嗯没事了，以后不会有人欺负你了。啊！怎么不见大木头了？他，他一个人磨练去了。大木头一个人去磨练，他是不是傻呀？他那个憨样，不被别人给骗才怪呢。丽娜就是一个最好的例子。灵儿，不许这么说。为什么不许说？他本来就是个傻子。星河，你干嘛？臭星河，你竟然敢打我！别以为你救了我就很了不起了，连爹爹都不舍得打我，我跟你没完。灵儿，把你刚才说的话给我收回去。你知不知道，大木头是因为你才离开的？其实我和师姐早知道丽娜心怀不轨，大家都看得出来。只不过大木头被她骗得团团转，我们怕她伤心，本以为防着她一点，等她露出狐狸尾巴再将她拿下，好让大木头清楚。但没想到你会被丽娜带走，落入英邦的手中。大木头觉得被骗了，非常难过。便独自离开了。其实，他本可以不趟这次的浑水，但他是真的想帮助我们去寻找父亲的。只是修行时间尚短，思想单纯，并不是真的傻，而且也非常护着你。为了你，可以奋不顾身。这样的人是我们的朋友、战友、兄弟、家人。你不可以再对他出言不逊，否则别怪我做长兄的教训你。好好恢复一下吧，接下来我们想办法离开石狗星。玲珑姐，我我是不是拖累你们了？怎么会呢？就算没有你，他们也会想出各种方法夺取星辰图，阻挡我们前往圣星域的。何况他们的野心很大，接下来肯定会调动各方势力对我们进行围剿。你这么小就已经达到了三阶星魂境界，将来必然会踏上巅峰，会有他们好看的时候。嗯，接下来我会好好努力的，不会拖了大家的后腿。等找到大木头，我我会给他找个好媳妇的。你能这么想就好了。少主，根据狗妖的追踪，楚星河等人的气味到这里就断了。这里是什么地方？一个自称剑术第一的狗道人住在这破庙，其实就是个只会吹牛的废物酒鬼。连他一块给我抓回来！我绝对不能与星辰图擦肩而过。找那个废物，呃，是少主。传令下去，多捉人族取得星辰图者，赏一万星石。是，够了。石狗星是我天狗一族的地盘，他们休想带着星辰图逃出这里。
确实，这十狗星都是狗妖，不管我走到哪里，都会被这些狗妖给盯上。该如何从这里离开呢？哎，小子，哼，隐藏的可真挺深的。来，告诉大爷，要啥秘密，咱们一起分享一下。你还是别知道为好，免得遭来杀身之祸。天龙族长饶命啊！你们好大的胆子，敢挑拨我们两族的战争！给你最后一次机会，把真的星辰图给我，要不然死！天龙族长，我手上的星辰图真的是假的，我可以帮你们抓到楚星河，到时真的星辰图双手奉上。现在的情况，我们还是先在星辰图里修炼，躲过这一阵子。等他们放松警惕，我们也提升实力之后，应该就有机会离开石狗星了。星辰图之中拥有非常浓郁的元气，只要我通过吸收这些元气，将另外三大星魂突破，让四大星魂完全达到四阶的境界，就算五阶六阶的强者来了，我也不用害怕。你还是达到了再来说这种话吧。呃，我也得抓紧时间修炼，加速冲击到六阶境界才行。那些家伙太强，就凭现在的实力，我根本就不可能对付得了。就用这楚星河给我的火灵珠努力修炼。我也要测试一下自己现在的星魂等级了。北方玄武，万川归海，天！太好了，经过这几天在石狗星对玄武之力的运用，再加上星辰图的力量，我的玄武星魂也突破到四阶境界了。这星辰图真是奥妙无穷，当初爹爹想要将它炼化都没做到，最后则是窜到了我的天庭当中去。现在看来，他不仅可以与我天生的四大顶级星魂融合，还可以助我提升星魂实力。如今，玄武星魂也达到了四阶，再试试看，同时激活四大星魂会有什么变化？这里的空间之力这么浓烈，腾蛇星魂的能力可以更加完善提升。那样，我的战斗力将会更强大。这澎湃的火焰之力，我的朱雀星魂马上就要突破四阶了。我终于凝聚了剑气。没想到这么顺利，白虎和苍龙星魂也突破四阶了。原来这便是星辰图，凝聚二十八星宿之力，可以掌控星河。成为星河至尊，难怪霸天彪对星辰图志在必得。原来这便是他们的终极目的。如今星辰图已经任我为主，我如何可以交出去？星河，刚才的变化便是星辰图的奥妙吗？嗯，那便是星辰图的奥妙，只不过我实力有限，无法将它完全展现出来。而且，他也需要时间补充星辰之力。等他充满之后，我们还可以继续在这里感悟，提升修为。说不定，咱们都可以在短时间内成为顶级强者，到时候可以纵横万界。哇，那我要做万界的女王？哦，不对，云龙姐已经是女王了，我不能抢她的位置。嘿，我就当个小魔女好了。没错，以后我就是万界小魔女。只准我欺负别人，不准别人欺负我。<笑>他还真是有做小魔女的潜质呢。我想出去磨练我的剑，外面很危险。他们的目标是你，又不是我。而且不面对生死，如何练就最强的剑？哪怕死，我也无悔。
这一股凛冽的剑气是韩晓峰。你们俩给我拿下他，问出楚心河的下落。失败了就别回来了。他们会不会是使用调虎离山之计？万一被楚心河趁机给逃了怎么办？只要人还在石狗星。他们插翅也难逃。好了，先派人去抓住韩晓峰。现在他是唯一的线索，绝不允许出现任何意外。星辰图奥妙无穷，一旦控制他之后，拥有神鬼莫测之能。或许这就是他们逃过你们耳目的原因。绝不允许他再参悟下去，否则将来。必后患无穷。嗯，把他们带上来。狗不理，狗蛋，狗剩，你们三人前去追捕人族剑客，不得有误。这这这这这，废什么话？狗祖下令，还敢不从？莫不是想让你们世界门？从此在石狗星消失。不不不不，我们这就去，一定要抓到他。如果我们抓住他的话，必是大功一件。看那家伙的方向，似乎是要去那个地方。赶紧先截下他，一旦让他进去之后，我们想要抓他就难了。那地方据说是我们狗族曾经一位剑圣作画之地，蕴含着无穷无尽的剑道，确实是剑客向往之地。那鬼地方，每次靠近我都觉得快要死了，那家伙居然跑那边去！嗯、你想把剑魔封里？我给你指一个地方，呃，那地方叫魔剑崖。果然如狗剑客所说，这浓郁的剑气，我的修为，又能有巨大的长进了。小子，快停下来！你进了魔剑崖，只有死路一条。说的废什么话？先吃我一剑！嗯嗯就凭你们想要拦截我，哪有这么容易？小小三阶武者也敢跟我们世界门作对？哼，吃我一剑！你根本不懂剑术，那我又如何？哼<笑>，就算你是我爹，我也不会办的。居然凝成了剑气，难怪敢来魔剑呀！是拿下我们三人，是谁？不要妄想伤害那孩子，不然后果可不是你们担得起的。哎，装神弄鬼，我就不信你能奈何得了我们。故、嗯、人之子啊，能否有收获，就靠你自己的本事了。
蓝小峰要干什么？你们为什么不去抓他？哎，我们被人阻挡，没能拦住他。现在他已经进去了，这里到处是千年前剑圣留下的剑气，我们靠近必死。我估计他也活不了了。三只废狗，他若是死了，怎么找到楚清河？不过是千年前的一点气体力量。你们五阶武者还害怕？好好看着，本使者是怎么进去的。就这点伤害程度，也能把狗妖们吓成那样，也太废了。幸好我的火烈之心魂体操肉厚，不然真的就死无全尸了。无处不在的剑气，真是霸道！难怪周围都没有生灵，但却是磨练剑心最好的地方。我要坚持住，靠近那柄剑。啊！他的火烈珠也打不下这些剑气吗？这不可能的！都说了，魔剑牙不是谁都可以进去的，就算我们门主来此，都无法深入进去。那他为何可以进去啊？难道说？族长，没有任何的发现。哎，明明感应到了这里。怎么突然就断了呢？没错，我也失去了对他的感应。你们还有什么话好说？又是这几个家伙。族长，你别动气，我们俩兄弟的灵犀感应从来没有错过，他一定就在这里，不会有错的。啊，没错没错，从小到大，我们就是凭着这感应躲过了无数的灾难，也追击过许多美女。呃、啊啊，不是、呃，是猎物，不会错的，你一定要相信我们。那你们有没有感应到，你们就要人头落地了呢？好、啊啊啊啊，族长，你先别动气，我知道他们为何消失了。说，要是骗我，你也要陪他们一块儿去死。星辰图，他们一定是借助了星辰图潜藏了起来，而他们最近出现的地方肯定是这里，不会错。我第三尺将星辰图找出来，他们肯定也躲不了了。啊，对对，是星辰图，一定是星辰图。好，算你说的有理。你们马上给我找星辰图。不到你们就去死！我们要是有能力找到星辰图，还用等到现在？你说什么？没有没有没有没有没有没有没有！如果我可以驾驭星辰图直接飞走，就不需要怕他们了。星辰图，可恶！还愣着干嘛？星辰图在你们感应的那个人族身上
，只要你们感应到它的存在，便可以找到星辰图的下落。嘿嘿，我就知道我们的感应不会错的，这回你相信了吧？嘿嘿，没错没错，我们的灵犀感应天赋天下无双。哎呀，呃、马上找到星辰图的下落，不然把你们一口吃掉！这回不需要东躲西藏了，我想去哪儿就去哪儿。哎，怎么突然停下了？我的力量哪去了？啊，我明白了，星辰图的飞行要消耗我的星魂之力，我的星魂力量越强大，星辰图便可以飞行的越快越远。小风，没想到星辰图带我来了这么一个神奇的地方。韩小风未见耳声，已经凝聚了剑气，下一步凝聚剑心，这里将是最好的地方。不过现在周围这么多人，只怕想逃。就没这么容易了。叫他不要单独行动了。不过现在也好，等他修炼完成，我们随时可以把他召唤进来。嗯，这里是好的修炼之地，我觉得也挺适合你的。不如你也出去练练。啊、呃呃呃，这个还是不要了吧。我觉得我不太适合成为一名剑客。你悟性这么好，剑客、刀客、戟神，还不都是一样手到擒来？哎呀，人家哪有你说的这么好嘛？那还不快去！呀！哎，这这这这这这疼疼疼疼疼死我了！这什么鬼剑气啊？简直是要把我凌迟了！楚星河，这个家伙是怎么进去的？只要直接抓住他，大功一件呢、啊。哼，那你去试试。呃，放心吧，我已经通知霸少了，用不了多久，他会直接过来。到时，要抓住他们还难吗？哎，还是你想的周到。嘿嘿。那家伙也挡出剑气了，这这怎么可能？他身上的星光是什么玩意儿？难道就是他们要找的星辰图？十有八九是了。星辰图，这是无所不能了。吸收的这些剑气，可以大幅提升我的星辰之力韩奇博的儿子，剑心可成了。明年今天，便是你的死寂。
去进来拿吧。对，谁能够抓住他，赏十万星石。八少，这些剑器非常霸道，不仅可以攻击肉身，还可以攻击精神，就连我的火烈珠也抵挡不了。我不想听这些废话，狗老，你有八阶的实力，完全可以抵挡住这些剑气。你过去，将他给我带出来。这一次，不容有失。是，少主。哦、狗老，你们也在这儿啊？真巧啊！狼爵，你还有胆子出现在我面前，简直找死！哈哈哈哈你就等着我把所有狗妖赶尽杀绝的时候再嘴硬吧。你便是狼爵，哼，你又是哪个喽啰？敢直呼本族长名字，本族长要吃了你，就算是狗老也保不住你。我说的，口气还真的，识相的。配合狗老一起拿下楚星河，我可以把你收下当狗。如若不然，你们天狼族也没必要存在了。好大的胆！你才是好大的胆！你可听好了，这位大人可是来自圣星域，我还要叫他一声少主。你好好掂量掂量。是吗？等我拿到星辰图，还怕你个鬼的圣星玉？够、嗯、了！天狗刀。你也去吧，先把楚星河给我拿下。少主，我不能离开你，我总觉得有一个很强的家伙在附近伺机而动。还是让狗老去吧，他毕竟是吃狗心的霸主。哇，狼狗大战啊！小风突破到四阶星魂境界了。你为何而生？为何而来？为何而死？我为剑而生，为剑而来。为剑而死，剑即是我，我即是剑。哇，看来小峰在这里大有收获，我不能去影响他，而且还应该替他护法。如果他们真能杀过来，我定然先护着小峰离开。好像我搞错了，人家不是对付小峰，都是冲着我来的。前，想抓我，哪有这么容易？
星辰图的力量有限，不能持久。我必须想办法给小风争取足够的时间，再一起逃走。嗯，我们先一起拿下这小子，再各凭本事抢星辰图。好。狗抽，天狼线。大的力量，没有星辰图，我连人家一招都接不住。把星辰图交出来，不然小命不保。这里是石狗星，你逃不掉的。乖乖把星辰图献上，或许可以给你一条生路。我信你个鬼！想要强取豪夺，哪有这么容易？小风，你好了没有？我快顶不住了。最强大的高手，这种级别的战斗，我根本没法插手。当时在烈焰酒吧和我们打的时候，也没这么强啊！八阶星魂战斗力，太可怕了！怎么可能？我看他就是作弊、啊。小凤，你好了没？我顶不住了。破喉咙也没人帮你。星辰图的力量耗尽了。你顶不住，我来顶。如此年少，居然能控制剑气，凝聚剑心，想不到我石狗星剑圣的作画之地，却已成全了你这个人族。凝聚剑心而已，又不是剑心聪明之境，没什么好怕的。给我去死！一定要拿这个老家伙开刀，气死我了！经验。放这么强大的星魔，唯有圣星域才有吧？真是令人害怕。狗剑客，嗯，请叫我天下第一狗剑客。谢谢。嘿，什么天下第一狗剑客？你就是个老酒鬼，身上的毛都不修一下，还敢妄自尊大？老酒鬼，把
把人交给我。要不要出手？现在不逃，更待何时？哎，大人，等等我呀！金身怎么没见你跑这么快啊？哎哎！哎，这个星魔有点东西啊。哎，这小女娃长得倒是不错，就是太凶了，不喜欢。小子，这是你的兄弟，可不是我兄弟。你来保护他吧。干嘛把我这样甩来甩去的？很好玩吗？嗯，你们两位大佬就别参与小辈之争了，让他们好好玩吧。狗道人，你找死！哪来的狗东西？敢坏本族长的事，自取死路！你们别这么生气呀、啊，我这把老骨头不堪折腾啊！想不到，你这老酒鬼实力还不错。你是属于我们狗族，理应助我一臂之力。你现在让开，我可以当做什么事没发生过。嗯，<笑>哎呀，我自有散漫惯了，你别浪费口舌了。不过，若是你把狗祖的位置让我当几天，或许我可以考虑一下你的提议。<笑>嗯，我就说一次，只要我天下第一狗剑客在，谁也休想再靠近半步。可恶，老子活死了你剑气太厉害，难怪朱鲁同进来。这小子怎么变得这么厉害？凤凰九天。不要和他们纠缠，利用这些剑气开路。只要远离这里，我有把握全身而退。离开这里，我动用不了这么多剑气，会被他们拿下的。不会吧！我以为你已经成为绝世高手了。我刚突破了四阶星魂实力，只是凝聚了剑心，可与这里的剑气相同。算了，还是先在这里保命要紧。我再想想其他办法。嗯，我也是这么认为。你也是这么认为的？那那你倒是想啊！
东西，歇会儿吧你。<笑>小风，趁着狗剑客挡住他们，我们赶紧遁入星辰都中飞走。不，我不能走，是狗剑客指引我来这里的，我不能丢下他。<笑>算你小子还有良心！现在的你只是凝聚了剑心，可还没有完全接受剑圣的传承。你必须要想办法得到他的认可，才能更进一步。剑圣的认可。剑气组成了结界，我破不开。小风剑气运用的越来越熟练了。剑入我心，我心如剑，极致于心，极致于道。哈哈哈哈！如此，我便与你缔结契约。剑通灵，剑圣之剑。不、哦，小风这次真的要蜕变了。这这小子是要升仙了吗？哎、快看，那是什么？天天狼圣剑，这是我族的圣剑，是我的。头老，我要的是星辰图。好小子，不愧是韩奇伯的儿子。奇伯呀，我已经偿还了你的恩情，从此咱们不再有瓜葛了。你不要再让你的儿子来找我了。你又不是不知道，我是一只怕麻烦的狗。剑气消失了，我们一起上，给我拿下楚星河。是，八少、啊。最后一剑，天狼之牙、呃。好恐怖的力量，这便是剑圣之威吗？这一招要分出胜负了，应该不会再折腾了吧？高老，你没事吧？可恶！小风，我们走。星辰图，我一定要得到星辰图。圣剑，我的圣剑。
，呃，少主息怒，他逃不出石狗星的。这里是我的地盘，我一定可以抓住他。哼，这句话我听烦了。若是让他逃离这里，你这个狗子，做到头了。是，少主。三个人族居然敢跑！我抓住你们，有你们好看的！天狼圣剑，我一定要夺回来！现在麻烦了，虽然小峰得到了剑圣之剑，但只要离开魔剑崖，剑气的威力会大减。石狗星遍地都是霸天标的眼线，还有八级强者。又怎么逃离这里呢？我们找狗剑客，唯有他可以助我们离开。对呀、啊，那家伙是深藏不露的高手，应该没问题的。你拥有星辰图的消息已经暴露了，他会不会？我相信他。那我们快回城隍庙去找他。不行，我们走的时候，城隍庙就已经被狼妖围住了，狗妖肯定也会再去城隍庙蹲守。狗剑客应该也不会傻乎乎的再回去。我们该去哪儿找他呢？哎，先不想了，我们先找个地方休息一下吧。我不能维持太久星辰图的飞行。可是现在到处都是狗妖，我们去哪儿呢？哼，最危险的地方就是最安全的地方。哦他们绝对想不到，我们这么快就回到魔剑崖，而且小峰在这里恢复星辰之力是最迅速的。就算他们真的追过来，小峰还是可以利用剑圣的力量抵挡一阵子的。就你是个小机灵鬼！啊<笑>啊！本小姐都快憋死了，终于可以出来喘口气了。灵儿，炼化了火灵珠以后。你的实力好像已经达到了四阶星魂境界了。当然啦，我可是一直在修炼的，我可不想被你们甩在后面。嘿，可惜跟你和我比，还是差得远了。找死！呃，好了好了，先说正事吧。要怎样才能找到狗剑客，让他助我们离开？找不到狗剑客，就让他来找我们吧。我这里有一件东西，只要我拿出来，狗剑客一定会找过来的。那那那，这是我爹留给我的，他和狗剑客有点交情。他说，这是当初狗剑客留给他的信物。如果是这样就好了，我们就安心在这里等等吧。这次你收获很大，境界都突破了，而且气势比之前犀利许多。嘿，那是啊，小峰现在获得了剑圣传承，连石狗星上的顶级强者都被他打得落花流水，嘿嘿，我的风头都被他抢光了。这么厉害，我不信，陪我过两招试试，我实力提升也很大呢。五神腿！啊，嗯，我就不信我现在是最弱的一个。好了，灵儿，别闹了。小峰从小专注修炼，哪像你三天打鱼两天晒网的。你才三天打鱼两天晒网呢，我才多大，已经达到四阶星魂境界了。你像我这么大的时候，有这么厉害吗？嗯，算了，不打了。抽心盒，赶紧给我弄点吃的，我饿了。是，我的大小姐。你们狗族是吃干饭长大的吗
，天天说石狗星是你们的地盘，连个楚星河的人影都没找着。我返回圣星域去了，回头我父王派人过来，后果你自己承担，我帮不了你。现在唯一的机会就是尽快抓住楚星河，得到星辰图了。华少，就算楚星和他们拥有星辰图，也逃不出石狗星的。您何不再等等？哼，我为什么要等？只要他活着，肯定会到圣星域去找他爹楚狂的。我先行一步布局，他就难逃我的手心。狗老这边，如果抓住楚星河，依然会将星辰图献给我。哼，华少。我有一个计划，可多一份机会得到星辰图。星空古路下一站是我姐姐的地盘，不如让她出一份力。如果他们真的到那里，绝对逃不出我姐姐的手掌心。你是说，圣星域曾经的？不错，这么多年在那么合理的环境当中，他已经改过自新。这次就请霸少给他一个将功赎罪的机会吧。我会回去禀报父王的。谢霸少成全。嗯。嗯。哈哈，香啊，真香！你们在吃什么？给我吃几口。啊，混蛋！哪来的狗妖，敢抢我的烤鱼？他就是我们口中所说的狗剑客。没想到这么快你就来了，多谢你了，狗剑客。没有你，我们可能都已经落到他们手里了。敬你。哎呀，哎呀，你们倒是聪明，居然敢回到魔剑崖来。不过现在狗老狼藉，几乎都要把石狗星翻一遍了，你们躲得了一时，躲不了一世啊。我们知道，所以把您给找过来了，不是？看看您能不能帮我们离开这里，将来我们会报答您的。这是我爹留给我的，说是您当年留给他的信物。嗯，那又如何？他说：“见此物如见他。”嗯。哎呀，齐伯呀，齐伯。哎哎呀，行行，算我怕了。我想办法让你们离开就是，不过你们一定得听我安排。行，你说了算。嗯，现在你们跟我去天狼族，或许有一线生机。什么？你这是要我们羊入虎口，虎入狼口？你这大坏狗！哎呀，你这小娃急啥？别揪了，别揪了，我真会打你的啊！有本事你就打！欺负你孩子算什么天下第一狗贱货？我看是天下第一大坏狗还差不多。哎，好了，灵儿，让他说说正事儿，咱们不能再这么耗下去了。言归正传，你有什么办法？之所以让你们去天狼族，是因为这小子得到了天狼圣剑，而且幸魂也是天狼。只要你得到天狼族的认可，有天狼族之助。要离开这里是轻而易举的事。天狼族可信吗？嗯，狼杰可是刚追杀过我们。没有别的办法了吗？嗯，也有一个慢一点的办法，不过你们不会同意的。你们留在这里，把实力修炼之剑，我一样厉害，一样可以强行离开这里。谁敢拦你们？你让我们去天狼族，你一定帮我们把办法想好了，对不对？就是得到狼阶认可的办法。嗯，哼，你想多了，我帮你们想什么办法呀？我是开酒吧的，如果你祝我们顺利离开，以后你的酒我管够。嘿，小女娃，这话我爱听。这小子怎么说都是我固有之子。办法早想好了，放心吧。走
提袭。你们是什么人？想尝尝我的剑吗？嗯、可以呀、啊。想不到韩七伯会有你这么一个意志坚定的儿子。哎呀。若是当初他的剑心意志有你这般纯粹，就不会这么早夭了。我不允许你说我爹的坏话。嗯，这可不是坏话，小子，你老子就是太重感情了，不像你心中只有剑。这一次事件结束之后，你不要再找我了，我欠你爹的人情还够了。还有，我不保证狼杰会接受你。事了之后。我们不会再有瓜葛。韩西伯怎么教我儿子的？小屁孩，一点都不讨喜。此子身怀气运，天赋异禀，至此险境依然冷静从容，哼，倒是难得。你们是来给我送星辰图和天狼圣剑的吗？<笑>我劝你还是别做傻事儿，赶紧的去扫扫你的狼窝，好酒好菜的招待我们，或许还有你一点好处。不然，我们去找狗老谭也是一样，你这群狼崽子未必拦得住我。哼，我倒要听听你能说些什么。说吧，要谈什么？若是不能令我满意，你们就别走了。哎呀，我也没时间跟你磨叽。你收这小子为义子，封他为你们天狼族的皇子。将来他若成为剑圣，可以庇护你们天狼族，还可以助你们天狼成为石狗星的主人。他是人族，非我族类，想当狼族皇子，哼，痴人说梦。活该你赢不了狗老，就凭你这点智慧，这一辈子也就这样了。小子，把你的星魂给他好好看看。他拥有天狼星魂，又得到天狼圣剑的认可，将来前程无可限量。这这笔账都不会算，你怎么当上天狼族长的？把天狼圣剑交出来，你就是我的义子。哼！你瞧瞧这小子，这么目中无人。若是我收他为义子，岂不是要被他气死？哎，这样才算意志坚定啊！未来必可以成剑圣。我这一辈子最大的目标，是打败剑圣，而非成为剑圣。哎，好好好，我知道了。你志向远大，我们不是一伙的吗？你会不会谈判？哼！你来拿吧。哈哈哈！相见在手，天上地下，唯我独尊。天狼圣剑已经认我为主，你是动用不了他的。既然这家伙没啥诚意，收你为义子，咱们找狗老去。那家伙也不是一两天想灭天狼族了。哎哎，急啥？咱们再商量商量。还有啥好商量的？走走走走走。等等，从此以后他就是我的干儿子，是我天狼族的皇子。嗯，这还差不多。<咳>但我有两个条件。什么条件？首先，小峰要保证将来一定要站在天狼族这边，并且在他强大之后，将剑法一脉在天狼族传承下来。可以。其次，狗剑客，你必须要跟我一同对付狗老。就这么简单？我答应你。
人族韩晓峰，得到了天狼圣剑的认可。从今以后，他便是我的义子，也是我们天狼族皇子。皇子千岁，千岁，千千岁。一定会赶上你们的步伐。总算死里逃生了，就是苦了小凤，还要在石狗星修炼一段时间。他有狗剑客和狼杰指导，对他来说应该是一件好事。天天在星辰土里面修炼，我都快要憋死了。咱们找一个好玩的星球，玩几天再赶路。下一站，据说叫做赤炎星。不错，也不知霸天彪他们会不会早有埋伏。现在还不是放松的时候。根据古书记载，赤炎星是一颗生灵极少的星球，主要是这里的环境无比的酷热，一般生灵在这里根本待不下去。能在这里存活的生灵，大多生性凶悍，还带有毒性。大家在这里走路和睡觉都要小心。知道了。好浓烈的火力啊！我的实力可以更快提高了。灵儿错过了天火星的修炼机会，那我们就在这里停留几天，等灵儿的朱雀星魂再次突破。啊、真的吗？太好了，星河哥哥，我爱你。嗯、这这这小妮子居然转性了。哼<笑>，经过这次，灵儿也知道你这个哥哥的可靠了。嗯。也不知道这地方有没有人。哎,哎，三位客官，喝茶吗？嘿嘿，来来来来来，这地方居然还有人做生意、啊。嘿嘿嘿，几位客官，这方圆百里只有我们这个店了。一些在星空古路中穿梭的旅客，都是在我这儿喝喝茶、歇歇脚再走。嘿嘿嘿嘿嘿。蝎子，哎，小妹妹别怕，这是赤炎星的特色，蝎子算是美味。我这儿还有其他的，好可怕！我们还是不在这里逗留了，换别的地方住吧。嗯，我们换地方。哎哎哎，别呀、啊！这赤炎星真的没有比我这里更干净、更舒服的店了。虽然前不久刚有客人莫名其妙的死在里面。但我保证已经清理干净了。<笑>死了人还要我们住？你这就是一个黑店。我们走。敬酒不吃吃罚酒。今天你们不住也得住。哼，我倒要看看你怎么强迫我们住。倒是有些实力，你修炼毒功，哼，你知道就好。中了我的毒，要是没得到我的解药，很快就必死无疑。乖乖投降吧，好霸道的毒！你这个坏蛋，我杀了你！我来吧，你照顾玲珑姐，把解药拿出来。这事儿咱们就这样算了，不然，就凭你一个人，可惹不起我们。嘿嘿，口气倒不行。孩儿们出来吧，人家想人多欺负人少呢。啊！好大的一条蛇，太无光！小哥哥，我要回家，我要回家。
别怕，他们也就是长得丑了一点。玲珑姐、灵儿，你们先躲躲。星辰竹。见了，这怎么可能？好了，现在该算算账了。水球，哟，又扰人清梦，这是很不道德的行为。啊，这是七阶生物！快点，把解药交出来！解药？我没有解药啊！水球。给我打！还真的，小子们，给我杀！这些毒物真多，必须尽快给师姐弄到解药才行。完完了，这回老板娘一定会骂死我的！别打了，咱们别打了，我给你解药。哼，早点认输，我就少受龙爷爷一顿打了。哼，原来你只是个狗腿子。解药在老板娘那儿，她在店里，我带你进去见她。姐啊！啊，该死的，居然还有这种陷阱，果然是一家黑店。嘿，这可是我家老板娘亲自设计的幻象法阵，没点手段，怎么在这地方开黑店？里面关的可都是五阶六阶的毒物，你们要是还能活着出来，我就跟你们姓好了。<笑>应该已经尸骨无存了吧？嗯，小柜子、嗯，你触动我的陷阱干什么？是不是又有好看的小哥哥来了？你又把人给我杀了？呃，老板娘，我可不敢那样啊！是有女人来投店，嫌咱们店脏，我就把她喂您的宠物了。是吗？嗯嗯嗯嗯。你要是敢骗我的话，那后果如何，你是知道。我，我，我，我怎么敢骗您呢？嗯，把门打开给我看看。嗯，他们是我的宝贝宠物，我看看他们有没有吃坏肚子。什么手段？水球，去吧。小哥哥，有话好好说嘛。好吧，赤球，你先停一停。停什么停？刚才放出那么多小虫子来咬我，我非让他好看不可。打吧打吧，把奴家打死算了。啊！你确定要与奴家死拼吗？
这不仅是一间黑店，还是一间地狱式黑店啊！水球，算了，咱们不和女人一般见识，显得咱们没风度。呃，没错，不和老母鸡一般见识。<笑>这还差不多吗？奴家叫季诗诗，我这店小二叫黑贵，就是见不得别人比他帅，才向小哥哥出手。他那是嫉妒你，回头我会惩罚他的。小贵子，还不快将解药拿出来！是是。是哼，给两颗解药。一颗够了，两颗吃多了会拉肚子的。我需要两颗。<笑>小贵子，就给他吧。<笑>水球，你先来试试有没有毒、啊。为什么是我来试？你自己不会试啊？我身体娇弱的，一颗毒药可能就会把我给放倒了。<笑>小哥哥放心吃，要不是解药。我会把小柜子阉割。果然有毒。幸好我没有吃。<笑>真是蠢，这叫以毒攻毒。<笑>哎呀，小柜子你太坏了！小哥哥莫怕，奴家来帮你解毒。苍龙心魂，万毒不侵！你们居然敢戏耍我！苍龙心魂，这这是天生的王者才能拥有的心魂。小哥哥息怒，咱们有话好好说。还有什么好说的？你再又一次陷害我们，你别疯了！解药在这里，拿去吧。我怎么才能信你？你服下就知道了。反正你也可以解毒，要是再骗你，奴家不得好死。你留在星辰图里照顾玲珑姐，我带你们离开这里。解药是真的，我们走吧，水球。哎，小哥哥别这么急嘛，人家还想和你好好亲近亲近呢、啊。快放我们出去，不然我就让你尝尝苍龙之味。太黑了，差点把我的老命给折腾没了。咱们赶紧离开这里。哼，你堂堂七阶妖兽也怕成这样，也太怂了吧！你不怂，你留下来呀、啊！你以为我怕呀？我只是有点闹肚子，先找个地方解决一下。哎，我说，你可别在我背上解决啊！老板娘，就这么让他们走了？哼。他们能走去哪里呢？再说了，你的不是解药，我的就是解药吗？哇、哦，还是老板娘高明。你也不想想，你的手段是跟谁学的？是是是，您老人家机智过人，聪明绝顶，美丽无双。别拍马屁了，我消耗了太多心魂之力，你快给我提供一些养分。啊老板娘，不要了吧！不要。看来，刚刚那个老板娘教给我的解药
只解掉一部分的毒，但又多了另一种潜藏的毒素。好可怕的女人，我就知道没这么简单。还是先回到星辰土里，用苍龙星魂将毒素逼出来再说。玲珑姐，你忍耐一下，我利用星魂之力给你驱尽残存的毒。好。星河，你怎么了？师姐，我没有什么事，让我休息一会儿就好了。嗯，你休息吧。多谢你了，没有你，只怕。我还不知道被折腾成啥样呢。不，是我连累师姐。若不是我执意来星空谷路找我爹，你也不会跟着来冒险。啊，终于可以靠着师姐了，这种感觉太好了，真想一直就这样下去。傻瓜，我也是星辰宗的弟子，救回宗主也是我的义务。看来，逼出那些毒素，已经让星河耗尽了所有的星魂之力。这段时间很累吧？好好睡一觉，等醒过来，什么都好了。老板娘，你可舒服一些了。再敢擅自行动，下一次就不会这么轻易放过你。是是是是，谢谢老板娘赐的啊！我的毒药虽然致命，但短时间内绝对不会死。他们竟然还不回来找解药？哎，要不，要不我给您出去找找？只要还在吃人心上，就逃不出我的手掌心。把你的宝贝放出去，一旦发现他们的踪影，立即来报。好嘞。可怜的我，啥时候才能摆脱这个暗无天日的地方？苍天太不公平了！师姐。姐干嘛呢？你说干嘛？我和你生孩子，哎、嗯，那只是梦，什么都没干啊。做个梦都不做好的，你看看你的口水都流到哪儿去了？嘴里还不停的瞎叫我的名字，还好这里没有别人，要不然要你好看。哥，玲珑姐，我还只是个孩子，什么都不懂的。灵儿以后对师姐的生活记得改口。嗯，要改口叫嫂子吗？好啊好啊。灵儿，你是不是也皮痒了？怎么能叫嫂子呢？应该叫大嫂。嗯，就是大嫂，这样才显得尊重。嘿嘿，哼，小屁孩反天了。哎呀，<笑>看来师姐你的毒全解了，那就好了。嗯。多亏了你，看起来你也是恢复好了。嗯，睡了一觉，感觉全好了，没什么问题，随时可以赶路。急什么？老娘还要回去找他们算账呢。出道这么久，还是第一次吃这样的闷亏，敢欺负到我诸葛玲珑的头上。吴楚灵儿第一个不答应。呃，师姐，他们的实力可不弱，而且又擅长用毒，真要与他们拼吗？哼，当然不会与他们硬拼了。你姐姐我也是开过酒吧的，白道黑道的手段，我可是清楚的很。看来师姐已经有妙计了。他们那些毒物把我吓坏了，我一定要让他们好看。好，这一次且看我们如何反客为主，给他们一个惊喜，否则都认为我们是这么好欺负的。
。这一回我们藏在星辰图里，哪怕你季诗诗布下天罗地网，也绝不会探查到我们的存在。哎，你不是还有火灵珠吗？拿几颗来用用。这不太好吧？火灵珠那么珍贵，我还打算都留给灵儿修炼用呢。现在用在这份上，太不值当了吧？对对，玲珑姐，咱们还是节约点吧。火灵珠价值连城，用一颗少一颗。哟，难得你们也知道节约了。别废话，这口气要是不出，老娘那脸往哪搁啊？呃，这这师师姐，尽尽管拿去，不够的话，我这还有。哼，放心吧。那个女人一身都是宝，这一次，我们一定会从他们身上弄到更多好东西，不会亏的娘虽然是个寡妇，我天哪！史延星可是万古之王，谁敢来找麻烦？活腻了吗？好大的胆子，敢动我的地盘！哼，今天先讨一点利息，下次再让你们好看。好，好的很呢。多久没有人敢这么挑衅我？你是第一个，我若是不把你们一个个宰。我季诗诗的名字都着写。嗯，老板娘，谁、哎、我？我叫你去把他们给找出来，结果人家都杀到我们酒楼来了，你还不知道？到底干什么吃的？我我我我有发动所有宝贝去找啊，但是还没找到他们，他们怎么就来了？你问我，我问谁去？快发动你那些小弟，去把他们给找出来，任何一个死角都不要放过。他们有隐藏的手段，发现有什么特别的地方，一定要特别注意。是，老板娘。老板娘发火，苦的只是我这个店小二。那该死的混蛋到底躲哪儿去了？我那些宝贝这次怎么失灵了？哎，先别管了。好好睡一觉，免得老板娘又发疯、乱喊、两头受气，还是老实点好。嗯，反应真快，再接我几件试试。怪叔叔，咱们下次再玩，再见。好、啊，哎，落，想跑不可能的了，我一定会把你们揪出来的。嘿嘿，接下来就是我们的主场了。要什么赔偿？我们给。小鬼子，你想死吗？哎呀，老板娘，咱们不玩了好不好？他们有神器，我们不够人家玩。哼，你们有本事躲着一辈子别出来，不然我一定把你们抓了喂蛇。哼，那就看谁的本事大了。
Huch.老板娘，都说了玩不过他们的，拿我撒气干啥呀、啊？还敢顶嘴！马上去星空古路入口堵他们去。等等，咱们为啥要去星空古路呢？老板娘，你干嘛又打我？哼，无论他们躲在哪，肯定都要去星空古路入口离开这里。咱们直接去守株待兔就好。是是，老板娘英明，那咱们这就去。他们去星空古路的入口了，我们该好好洗劫他们的老窝了。他这么多年积累的财物，应该都在此地了。我们赶紧找找。等，等一下，师姐不怕他养的那些毒物吗？哼，毒物越多的地方，好东西肯定就越多。谁会把所有东西都通通带在身上？哼、嗯，就是就是，他们这么坏，肯定输光了很多好东西。我们赶紧去找找看。啊，这地方都坍塌成这样了，他也不管，他一定是另外藏在别的地方了。或许他就待在空间界中。别浪费时间了，我们走吧。哼，星河，你不了解女人，任何女人都会将自己最心爱的东西。珍藏在自己的私密之处，不会随身携带的，生怕被别人给抢走。这里既然是他的家，我肯定，这里必然藏着他最珍贵之物。我们不应该被表面所看到的一切迷惑。好吧，我试试用属性魂找找看吧。属素之力。之下都是毒物，蝎子蜈蚣，这个女人真是可怕。师姐，果然如你所说，我已经发现她的收藏之地在哪了。我们用星辰图进去。没想到，表面荒凉的星球，地底会有如此巨大的空间。还有一条巨蟒守护，哼，这个女人果然不简单。师姐，宝物就在这湖下面现在应该安全了。哇，好多宝物！哼，果然是富婆。看看这些星石到处都是，还有诸多宝物。这个破星球的黑店，居然比老娘的酒吧还赚钱。是啊，星辰图需吸收大量的星石，正好进行补充。说不定有一天星辰图可以直接横跨星辰飞行，不用再走这凶险的星空古路了。哎，灵儿，别乱动这里的东西。说不定有毒。没错，让我先用苍龙星魂看看。看来并没有毒，那我就不客气了。鹰王那老头给的空间戒指倒是不错，一下子把这里的东西都给搬走了。我们会不会过分了呢？过分什么？他们是怎么害我们的？一点都不过分。这里数十万的星石，抵得上你的火灵珠价值了吧？没错没错，是白给他们惩罚的。我觉得还缺了一点什么。哼<笑>，缺了我们到此一游的自己。<笑>玲珑姐，你写的太好了。呃，你们这样没突出我的存在啊？<笑>你也是美少女军团中的护花使者吗？就是就是，你是护花使者，这可是莫大的荣耀呢。哎，好吧，你们说了算。不过我们该走了，万一他们回来就麻烦了。糟糕，我们上当了。
接下来我们去哪儿？去星空古路入口吗？不行，那说不定会与技师师他们相遇。不如先在星辰图内修炼恢复，等技师师他们放松警惕，我们再进入星空古路，前往圣星域拯救我父亲。太好了！星辰图的力量也快用完了，我得让星辰图吸收星石之力，重新补满。星辰图二十八星宿，若都注满能量，各种形态的威力都不在话下。而今我本身实力太弱，只能发挥一些简单的能力。等我实力更进一步，完全掌握它的话，万界星河，我随时可以前往，成为星河至尊。星辰图的力量让大家提升的速度很明显都在加速，难怪这么多人打星辰图的主意。现在，我任意一个星魂之力爆发，战斗力都不会亚于一个五阶星魂武者。如果四大星魂同时爆发，我将会有跟七阶星魂武者一较高下的实力。之前的那颗火灵珠我也已经炼化的差不多了，现在我要开始冲击五阶星魂境界了。什么？你说他们进入了我的宝库？气死我了！我这些年所有的财宝全没了！气死我了！气死我了！气死我了！这群强盗！黑、嗯、鬼，你要负全责！老老板娘，这这不能怪我吧？之前是你说去清空古路堵他们，现在又是你说中计了，我……啊！你是在说我错了吗？呃，不不不不不，你没错，是我的错，是我的错。哼，敢欺负我技师师，那群人必须死！星河，我们准备出发吧。经过在星辰图里的修炼，我感觉就算碰到技师师，我也有一战之力。师姐。我们是不是要等一等小风？不用等他，他拥有狼一般的个性，说要跟上来，就一定会跟上来的。嗯，也不知道大木头怎么样了，有点担心他。哎，这个被琴锁上的傻男人，小屁孩捅什么？啊，臭星河，你反天了！信不信我揍你？赶紧出去给我找点好吃的哎哎哎哎，本小姐饿了。不久前你不是刚吃了烤鱼吗？怎么又饿了？本小姐还在长身体，那点烤鱼算什么？而且还被那只老狗抢去了。哎剑心无暇，我该上路了。陆游，你不要背我了，就算到了圣池，我也活不了。你已经得到了我族的传承。该离开这里了。如果没有您，我已经死了。我怎么能忍心看着您去死呢？圣池就在前面，您坚持一下。啊啊啊啊啊、这就是圣池。早已经没有圣权了，<笑>这只是我选的目的。为什么没有？为什么没有？全是骗人的！孩子，有时候善良也会带来好运。让我助你完成最后一步传承吧。
子，让我助你完成最后一步传承吧。孩子，你具备着我谢之的星魂，希望你得到我的传承之后，将来可以替我们一族讨回公道。这里的灵气。能够助你完成蜕变，好好修炼。再见了，你是一个好孩子。此番前往圣心域，敌人只会更强。在去星空古路入口前，当务之急应当是购买一些装备，不然。只怕还没有到达圣心域，见到宗主，便已经死在半路上了。这里这么荒凉，连个像样的人都没有，怎么看都不像能买到好东西的地方。对呀、啊，到处都是毒物，在这里做生意得亏死吧？也只能像技师师那样开黑店了。赤炎星呢？不知道，我的那位朋友是不是还在这里？啊，玲珑姐姐。你在这儿还有认识的朋友啊？<笑>姐姐，我可是开酒吧的，天南地北、黑道白道，认识的人可不少。嘿<笑>，那我们快去找他吧，我快饿死了，应该能给我们一些好吃的吧？<笑>你就是小吃货。嗯，臭心哥，你什么意思？信不信让你好看？信信，一会儿你想吃什么，我给你弄吧。我想吃烤猪蹄，还想吃炖兔子肉，还有各种各样的美食。哦，只有烤鱼。啊！臭星河，你耍我，怎么没完？<笑>好了，星河，我们快去找人吧。<笑>呃，好的，师姐，这就出发。喂，铁兵，你快醒醒，别装了，给你带生意上门了。原来是玲珑丫头啊！你怎么来了？几年不见，都长成大丫头了，挺养眼的啊！喂，你那是什么眼神？信不信我把你狗眼挖出来？哟，还有一个小萝莉，不错不错，水灵的嘞！你才是小萝莉，你全家都是小萝莉。好了，铁兵，别欺负灵儿了，她还是个孩子。来来，我请你喝酒，这可是我们蓝地星那边的特产，啊、喝起来有冰火两重天的滋味。<笑>你试试。嗯，算你这丫头还有点良心。嗯、玲珑姐，这该不会是你的朋友吧？铁大叔可是深藏不露的高手，多少人想求他练兵，他都不屑于出手。他跟你打造一袭拳甲，绰绰有余。就知道你这丫头没有什么好事，啊，这酒你拿回去，我不喝了。铁大叔，你怎么变得这么无情了？玲珑师姐，我看这家伙不行啊。哼，铁大叔可是人族隐士，接单全凭自己的喜好，看顺眼的人，甚至愿意免费打造兵器；看不顺眼的人，给再多心事他都不干。咦，师姐，咱们不要求他，就算没有装备，我也会很厉害，可以保护你的。哼，小情郎吃醋了，你们快走吧，我这什么材料都没有，打什么拳甲呢？铁大叔，我们有一堆好材料，还有大量的星石，另外我还给你物色了一个媳妇儿，嗯，他可能很快就过来了，是你喜欢的那种类型。嗯嗯嗯走走走，别打扰我睡觉。信不信、嗯、我将你的身份公布出来、嗯，到时候你想在这里好好躺着都没有机会了，还有大把人追杀你呢。哎，那你这死丫头就知道拿这个来威胁我，怕了你了。你们要是有材料的话，一副拳甲倒是小事。<笑>这才对嘛，我们又不会亏待你。哎、啊，将我们的材料拿出来，有多少拿多少。给你打造拳甲，还要给我灵儿都打造兵器，全面提升战力。嗯
就这点材料，还想每人打造个好兵器，哼，也不嫌丢人。铁大叔，你看清楚了，这里好几样可都是顶级材料呢。话虽如此，但不是每一种材料都可以搭配在一起练兵的，再高级也没用。啊，那那怎么办啊，大叔？嗯你就帮帮忙呗。师姐何时也能这么对我撒撒娇啊？难道她喜欢的是抠脚大叔？老板在吗？老板，用这块陨石给我打造一根棍子，越重越好。这块天外陨石几近列入圣品，你居然放心拿过来给我用？非圣品兵器，小爷我可看不上。你尽管给我练，用一块陨石还练不出兵器来，还需要其他材料。只要你给我打造出一根圣棍，将来我无敌天下，必少不了你的好处。<笑>吹牛吹破天了！你说什么？嗯、别欺负小孩子！统统给我滚！好像你是后面才来的，要滚，也是你先滚。哼，敢这么和我说话，活得不耐烦了。我可是五阶星魂的战斗力，竟然是战元一族，你的口气大过天了。五阶星魂又能怎样？这个家伙，星魂之力潜能倒是强大，有种帮手。他的星魂霸道刚猛，硬碰硬，我不一定是对手。好了好了，打又不打，装模作样的干啥呀？哎呦，待会儿又在我店铺随便砸点东西示威了事。你们各自的材料都不够。你们还要配合我做一件事，我可以用我自己的材料免费替你们打造。什么事？想要打造上等兵器，当然缺不了上等的地心火。地心火可以加速我练兵，还可以提升炼制的兵器等级，一举两得。铁大叔，你需要地心火也不难吧？哼，是不难。但现在地心火脉那里却是被炎魔占领，这样的小麻烦我不想去清理，便交给你俩去做了。我看你们的实力也挺合适的，去还是不去，你们决定。在哪儿？我现在就去将他们铲除。就在这赤炎星的地底，地火空间。我这就去灭了那里的炎魔，这个拖油瓶就没必要跟来了。这家伙什么来头，这么横？战元族向来如此，习惯就好了。不过他这一块陨石却是帮了你们，打造一副准圣级船甲，问题不大。准圣级甲成交，星河，你有数宿之力，马上赶我地火空间去。<笑>你们俩谁杀的炎魔更多，练兵的时候我也会考虑一二的。好，成交。我这就去。哼，可别死在那儿了哟。嗯。真不愧是地火空间。要不是有朱雀星魂帮我吸收周身的火力，只怕我早已烧成灰烬。这里的火力比起天火星更加浓郁。根据古书记载，火力越是浓郁的地方，地心火存在的可能性就越强。我就先去火力最强的地方看看吧。
一些火闭在那里了。闯入我们的地盘，找死吗？只是只低级 M 而已。嗯、想抢地心火，你是活腻了。别废话了，快速拿下他们，别影响了主帅修炼。我的天哪，数量这么多！这些炎魔是怎么繁殖的？哇，这大猩猩好强啊！当我者死。水火不容，阴阳并济。这样杀下去不是办法，会被这些炎魔消耗死的。我要更快突进过去。多谢你帮我开路。打扰本尊修炼，还杀了本尊那么多子孙，你们俩的命，今天也是走到尽头了。至少有七阶的力量。宰了你！数数之力。到地心火我就退，白痴才和七阶炎魔死拼。我得趁机多收集一些，不然拼死跑一趟，带回去的火焰不够用就亏大了。哼，这些应该够了。该死的善良！区区炎魔也敢和我嚣张，打爆你！星辰图，日月轮回。
世界的警戒，为何能爆发这么强的实力？以往动用星辰图，会很快透支星辰图的力量，但现在借助朱雀仙魂吸收周围的火力，却可以源源不绝的补充星辰之力。这种感觉，真是天下无敌了。小鬼居然敢压在我头上，我跟你拼了！我为苍生，本少爷会怕你吗？拼就拼啊！接魔盒，还你！谢了，都还你人情。哎，不对呀、啊，夜魔本来就是我杀的，你还什么人情了？我的小帅哥回来了，老板娘，你们来了，随便坐，不要客气，就当自己家一样。嗯，好小子，把我这个店铺当成自己家了。嗨，别这么小气嘛，我可是收集了不少地心火呢。啊，那你们谁干掉的炎魔更多呀？哼，我们一样多。看起来你们联手了，差不多吧。他干掉了七阶炎魔，魔盒就在他手中。嗯、啊，不，不可能吧？要是他能干掉七阶炎魔，还需要躲着我们吗？你的意思是说，老娘比不上他吗？嗯、没有没有，老板娘美丽无双，可爱大方，不仅人见人爱，而且人见人怕。哦不，不是，是花见花开。啊。铁叔叔，赶紧替我们练兵吧、嗯，我们没有这么多时间在这里耗下去。放心吧，我这就起火，把你的魔盒给我。嗯，魔盒我用来打造他的圣棍，但我会用他的陨石给你补偿。你们俩都是各不亏欠的，放心吧。铁叔叔打造兵器，容不得他人打扰，我们去外头等吧。好的，师姐。怎么？你要保他？说吧，该怎么赔偿我的损失？损失？什么损失？与我们有什么关系吗？就是，我们可什么都没干，是你们想害我们在先呢。对啊，你害我们中毒。我们炸了你的店，两清，这事儿就当接过了。大家以和为贵嘛。哼，这么说，你们是不想赔我的东西了？哼，要打就打，姑奶奶也不怕你。哎。打是打不过的啦，这位小哥哥连七阶炎魔都能杀，我
我这娇滴滴的弱女子，不是以卵击石吗？不如我们谈谈合作吧。我知道你们要去圣星域，而我也正巧要去。我们不熟，还是不一起的好。那我只好将他身上的秘密都曝光。霸天彪、血凤凰他们，可是什么都告诉我了。你，呃。好吧，好吧，我们一块儿前往圣星域，能有这么漂亮的姐姐陪伴，也是一件非常美妙的事儿。<笑>这样才乖嘛！放心吧，从现在起，咱们有共同的敌人。准圣甲这么快就练成了，铁兵果然有一手。师姐，我们快去看看吧。之前用的铁棍，简直就是垃圾！星河，真帅，哥哥总算有个少宗主的样子了。多谢铁大叔炼制的战甲，来日清河，必有厚报。<笑>来日的厚报就算了，不如现在就报吧。呃，嗯，好，您开个价吧。铁叔叔，您不是一向是钱财如粪土的吗？现在怎么变得这么俗气了？哎，别给我戴高帽子。你看我这里这么寒酸，不补充一点家用怎么行啊？赶紧的，随便给个八万、十万星石就行了。材料是我们的嘛？星河给铁大叔一万星石吧，咱们也不能亏待他，是吧？嗯，你们知道这是准圣级战甲，哪怕是八阶星魂武者，都未必可以破得了他。还觉得我这价高？信不信我拿去拍卖，至少超过百万的价值？三万，再多就没有了。太少了吧？现在三万星石，就算给要饭的他们也。铁叔叔，我一个弱女子，你就忍心从我身上赚那点不义之财吗？嗯。玲珑姐的牺牲也太大了吧。那，那好吧。嗯，给你，五十万星石、哎。你看看，都是一样的顾客，你们是铁公鸡似的。人家多么豪杰！是啊，我们太穷了，现在还着急赶路前往圣星域，就不在你这里久留了。这一壶酒是我亲自酿的，送给你了。哎，哎哎，玲珑丫头，你们就这样去圣星域了？不然呢？哼，你们就这样去，无疑与送死没有什么区别。左右无事。本大叔陪你们走一遭吧，正好也有事去圣星域弄清楚。铁大叔，你真的愿意与我们前往吗？谁让我收了你的好酒呢？哼，走吧，我也该动动了。铁山羊，你可要想好了，结果可能未必会如你所想的那样幸运。哎，你们俩是老相识吗？你这个老母鸡能去，我就不能去了。<笑>好，你这个铁山羊愿意出山，那就更有趣了。
。小桂子，星空古路那么凶险，你就留下吧，替我把烧毁的店铺重建起来。啊，老板娘英明，多谢老板娘体谅小的。老子转个头就跑，终于自由了。<笑>小桂子、啊，你跟了我这么多年。身上沾染的毒气是去不掉的。我想找到你，那是易如反掌。不要动歪心思哦。放心，老板娘，我对你的忠心天地为证，日月可见。答应，也是。我小鬼子哪有这么好的命？哼，保重了，小桂子。老板娘，那边要是过得好，就别回来了。星辰图有反应。嗯、那里是什么星球？为什么那么残破？星河残地。一处很凶险的地方，据说那里可以找到星河之源，若是得到它的话，实力便可以突飞猛进，突破至更高的境界。不过，我们赶时间，不宜进去。我想进去看看。小哥哥，那是一处九死一生之地，你确定要进去吗？以你的实力，还是别找死。听起来好刺激的样子啊！嘿，那就进去看看吧。星河，你别冲动，你还有更重要的事要做，不要再浪费时间了。宗主还在等你去救呢。师姐，你照顾好灵儿，等我三天，三天，我一定出来。既然这样，我们陪你一块进去。对对，休想抛弃我，万一被他们抓住怎么办？我们一块进去吧。好，那就一起吧。我去圣星域等你们三天，三天不来，我就当你们死了，我可回我的老窝去喽。哼，我也不陪你们疯，你们自己进去吧。你陪着我，正好我教你领悟这根圣棍的力量。嗯。好浓郁的星辰之力。星河残地原本就是一处星辰之力无比浓郁的地方，也是由于星辰之力太浓了，这个星球无法维持，结果爆炸变成了现在的残河。然而残留的星辰之力还是比其他星球浓郁的多。师姐，那星河之源呢？那是什么？星河之源是星辰之力最本源的力量，散落在这个星球的各个角落。无数年来，很多生灵都想来此处寻找星河之源，只不过，这里随时会出现乱流冲袭的力量，这些力量就算是九阶强者也未必抵挡得了，所以大多数生灵要么死在这里，要么重伤而返，至今也没有几个人得到过星河之源。看来这里是一处危险之地，师姐、灵儿，你们进星辰图吧，是他指引我来这里的，我想，这里应该有他所需要的东西。水球，这里的星辰之力适合你吸收，你来开路。原本只是想到星空古路上来磨练的，没想到才刚找到这一小团星河之源，就被七界魔龙给盯上，真是可。事到如今，只有放弃星河之源了。不行，这么珍贵的东西，百年难得一遇，只有带回帮里，助帮主更上一层楼。就算是楚狂回来，帮主也不怕他。不错，我死都要护住他。马上交出星河之源，不然你们通通去死！
，被追上来了。雪英，你先走，我能抵挡一会儿。天虹。哎呀，我们快走吧，不然一会儿逃不掉了。可恶，再挣扎下去也只是死路一条。星河之人，给你！天虹，你没事吧？是楚星河，他怎么来了？星辰图就是感应到这东西。哪里来的小喽啰？你算什么东西，在这里瞎嚷嚷？铁球不错，我们走，别和他们缠斗。想走？哪有这么容易？把星河之人留下，本座饶你不死！哼，谁疯了？你这条臭虫子看起来挺不错的，我要吃了你！嗯、喂，师兄，别玩了，我们还有很多事要忙呢。不，我要吃了这条臭虫子！嗯星河居然这么快得到星河之源了，吸收了星河之源的星辰图，像是活了。这星辰图不会是装了所有的星魂在这里吧竟然便宜了他！谁输谁赢还不一定呢。那种七阶魔龙可不是楚星河对付得了的。等他们两败俱伤，我们再把星河之源夺回来。哼，凭你的实力，只知道抱头鼠窜，还想捡便宜？嗯，原野说的有点道理，我们先静观其变。雪莹，这里环境如何你也懂的。眼前这条魔龙和那只龙龟实力强大。不是我们可以对付得了的，真等他们打完了，我们也没有足够实力去抢。不要去冒险了，好吗？我们不冒险，远远的看着就好。一旦不对，我们马上撤。你看，可以吗？好吧，就听你的。你这王八算什么东西？总把我夺星河之源，我弄死你！臭虫子还敢反抗，找死！嗯、你要抢星河之源，尽管来呀！居然同时拥有四种星魂，苍龙降临，撕碎天地；白虎出现，煞气冲天；朱雀展翅，毁灭苍生。玄武吐水，翻江倒海。我不会放过你们的，有种别逃啊！太棒了，四大星魂原来可以这么强大。他，他真是主星河吗？为何变得这么恐怖了？四大顶级星魂，太恐怖了。真有这样的人吗？不能再让他成长下去了。
不能再让他成长下去了，不然将来英邦必有乱。这是另一个楚狂，不，应该比楚狂更可怕。别冲动，现在的我们不是他的对手，我们赶紧走，雷暴就要来了。水族快走，有危险！果然如师姐所说，这里随时会出现乱流冲袭的力量，自然的力量可不是我们人类能够抗衡的。根本摸不准雷电王俩劈，快逃啊！水球，被劈到可就变成好乌龟了。这么多话，你自己下了飞。这边，这边。嗯、这里感觉不到半点危险，为何我内心却是慌慌的？多想无益，迅速找到星辰图所需要的力量。哎，又是一块星河之源，比之前得到的星河之源还大啊！师姐，你看，我得到了一大团星河之源，好浓的煞气。不对，这可不是星河之源，而是星河之煞。什么是星河之煞？星河之煞是一种极端的煞气力量，它与星河之源外形相似，却是两种相反的力量。没想到星辰图居然连星河之煞也能吸收。力量有正有邪，是这个意思吗？确切的说，是有阴有阳，阴阳并济才是最完整的力量。宝物有灵，既然星辰图带领我找到星河之煞并吸收它，我想，这一定对我们的修炼有帮助。而且师姐也说了，阴阳并济，力量才能完整。我们就在星辰图里炼化这股力量吧。星辰图到底是怎么炼成的？太神奇了。好好修炼吧，这次我们一定可以蜕变。到了圣星域，不会再惧霸天彪他们了。星河之源和星河之煞，正好暗合了水火离天戟的力量，让我试着融合他们。阴阳并济，日月轮回。看来星河已经找到修炼的方法了。灵儿，我们也吸收一些煞气修炼试试吧，要尽快突破，才能更有把握救出宗主。嗯，不能全靠抽星河一个人去救爹爹，我也要变得更强圣牢，真是美妙的地方。敢跟我圣心玉作对，注定了没有什么好下场的。华少，这就是楚星河的父亲楚狂吗？是啊，除了他，还会有谁能让本少降临这里呢？三个月之期快到了，楚星河还在磨磨蹭蹭。他不想要楚狂的性命了。少主，根据传回来的消息，楚星河已经在来圣星域的路上了。另外，他们的实力增强了不少，越来越难对付了。哼，再难对付，来到了圣星域，这里都会有他们一个位置的。<笑>
出狂，你听到了吗？你的宝贝儿子来救你了。哼哼，假装没听到吗？给他来点刺激点的。是，少主。哼<笑>、啊啊，我儿，便可救我出去。哈哈哈哈！你这人真好玩，我以为你会不希望你儿子来送死呢。居然还盼着你儿子能来救你，真是有其父必有其子，有情有义，哼，不错不错。你想错了，我知道，我阻止不了我儿的行动。他既然敢来，肯定能把我救出去。我不认为他是早夭的命。<笑>好。很好，很快我就提着他的人头来见你了。哼，你还有一个女儿吧，叫楚灵儿，长得很水灵。要是死了，不知道你会不会心痛啊？灵儿自有他哥哥保护，我相信我的两个孩子。哼，倒是你。如此身份地位，却连孩子都不放过，这就是你们圣贤域的风范吗？哼，不识趣。不过你要是能告诉我星辰图是从何处发现的，我或许可以饶你们一命。我早已经说过了，星辰图是自动找上我儿的，不是我找的。你这种人，是不可能有这种机缘的。如今星辰图与楚星河越来越契合了，只要他敢来这里，拿下他之后，必将星辰图剥夺出来。到时候你就睁大眼睛看看，你儿子是怎么死的吧！<笑>星河。便便是圣心玉吗？好漂亮啊！星河汇聚，日月当空，圣域无双，绝非是浪得虚名的。看来这地方有星辰图需要的能量。师姐，既然我们已经到了圣星域，就先低调行事，熟悉圣星域的情况，打听爹的下落，好做到知己知彼。嗯，不错，毕竟不是我们的主场，只是我们时间不多，要怎样才能最快的掌握圣星域的信息呢？嗯。哟，小帅哥，你抬头看看，啊，看到了吗？这些是星空船，交上星石，便可以带你遨游圣星域。快速了解圣心域的地形，而且船上鱼龙混杂，最适合打探消息了。哎，那我们去渡船吧，已经忍不住想要见识一番了。哼，就是，我要坐那艘凤凰船，感觉好漂亮。哼，那就走吧，我带你们去。楚星河，欢迎你们乘坐我家族的凤凰星空船。去凤凰！看来。
来这回真的低调不了了。我们如愿而来，霸天彪何在？哼，霸少在圣西域中心等着你们呢，我不过是提前来迎接你们罢了。哼，姐姐，好久不见，多谢你替我一路护送他们来这里。哼，这么客气干嘛？谁让你是我妹妹呢？我不帮你帮谁呀、啊嗯？不过，她现在是你姐夫了，嗯、你可不能害她、啊。大姐，我什么时候成她的姐夫了？你可不能乱讲。无耻！早就知道你跟着我们肯定有目的，看我一脚把你踢下去。灵儿别急，这位大姐愿意要你哥也是挺好的嘛、嗯。要身材有身材，而且还长得貌美。妹妹说的这么直接，人家好羞涩呢。死到临头了，还有心情开玩笑，是谁给他们这样的勇气？哎，可惜了，我喜欢的小哥哥呀。霸少给你介绍的小哥哥还少吗？怎么没见你看上他们？嗯，都没他有味道吗？人家可是要亲手毁掉的。别客套了，我既然来了，就是要救我父亲离去的。话出道来吧，<笑>就凭你们几个人，能翻起什么风浪？乖乖交出星辰图，随我去见霸少吧。既然都上了贼船，我也不打算下去了。那就麻烦你带我们去圣星域中心吧。<笑>够胆量，那我们就起航了。哎，等等。嗯，既然你是来接我们的，是不是应该把星石退给我们？什么意思？刚刚上船，你们收了我们星石的费用，你不会不认吧？哼，拿去，好好享受最后这段旅途时光吧。看他的气息，应该已经与星辰图融为一体了。要是这么简单，霸少也不会这么在乎了。她是我妹妹不错，但我们现在真没关系，你们相信吗？哼，说这些干什么呢？我们进去看看，有什么宝物交易的都算在我头上。哇，这艘船上还真有不少好东西。有炼器用的高级食材，有炼丹用的灵药，还有一些罕见奇珍。哎，你们看看，有什么合适的就买下来。哎，快看，那是不是火灵珠？想不到这里也有。啊，那是散发着火焰的朱雀羽吗？不行，我要得到它。抽星河，快给我买下来！这里的天才地宝颇多，有很多是以前只听说过，却难遇上的。在这里。却是可以轻易可见。这个怎么卖？哇、哦，客官有眼光。这密银晶石是炼制圣兵的材料之一，价格十万晶石。这么贵，你怎么不去抢啊？我看一千晶石都不用。铁叔叔，这块石头值吗？哼哼，这要看落到谁手里。落到你们手中，一千晶石都不值；落到炼器师手中，十万晶石也不算太贵。既然铁大叔有用，要了。嘿嘿，终于踩到一头肥羊。不过，我喜欢这颗珠子，买一送一我就要。哎，哎，客官，这颗珠子可是从藏龙空间中找到的，你就这样？那我不要了。哎哎哎哎哎，别别别，我卖我卖，今天亏本也卖了。哎，客官，嗯，这颗珠子我要了。
我已经买了。高手，年轻人，你看上了，不代表是你的。这颗珠子，我出十万星石。啊，呃，拜见龙将大人。您要尽管拿去好了，呃，哪敢收您的钱呢？<笑>做生意要讲信誉，我们已经讲好了，你怎么能让给他呢？我不管他是谁，这珠子我要定了。堂堂龙将还要抢一个孩子的东西？龙将，铁山羊，我可没有强抢，价高者得，一直是这儿的规矩。但是也要讲个先来后到啊！这位小友已经成交了，你现在插一手，不是抢夺是什么？哎，那个人是谁啊？穿的破破烂烂的，竟然敢用这种口气跟龙将讲话！是啊，要知道龙无敌可是万界之主手下的四大战将之一，实力接近圣境强者，统御一方界土，手握魔龙军团。这要是得罪了他，肯定被送进监狱，关个十年八年了。铁山羊，什么时候你也多管这种闲事了？今天谁来都没用，你更不行。哼！哟，龙将军，你这么欺负我家男人，也没把我放在眼里哦。季诗诗，你也跟着堕落了。人家在圣心域没地位，当然要找一个自己喜欢的男人走完下半辈子了。那，就凭你们俩也想出头？哼，不自量力。哎哎哎，小兄弟，这一块密银晶石我送给你，这颗珠子便让给龙将大人吧。这可不行，咱们已经说好了。再说了，哎、你只怕他、哎，就不怕我吗？你知不知道我是谁？啊，那那那那，你是谁啊？哎，我可是才貌与实力并重的万界星河天选之子，人见人爱，花见花开的无敌美少年，楚星河。啊啊！啊<笑>星辰图，如此年轻，竟有七阶实力。龙将大人不必动心，他们是去圣心域送死的。就算他拿了龙将大人心爱之物，到了圣心域后，一样会吐出来的。这小子是少主要的人。既是天标要的人，那好，就先让他保管一下。小兄弟啊，敢得罪龙将大人，到了圣星域你死定了！你没听到吗？我去圣星域就是去送死的。希望我的感受不会错。用星魂之力感应试试，真是龙珠。龙珠让我的苍龙星魂直接迈入了五阶境界，太神奇了。那个龙无敌应该也是苍龙星魂，所以他也可以感应得到这珠子的步伐。还好没让他得逞，不然一个龙将我就对付不了。还怎么救出爹娘？
光影助人回馈。不会这么巧吧？怎么会是这条魔龙？真是冤家路窄啊！主人，就是他抢了您要的星河之源，快把他拿下！你这条魔龙怎么拿起嘴来就说啊？我都不认识你，凭什么说我抢了你的东西？我看你就是自己任务没完成想栽赃！你不要狡辩了，星河之源就在你身上，主人，赶紧从他身上抢回来！小子，乖乖把东西都交出来，免得我动手。都说了没有了，是你这头畜生自己吞了吧？星河之源已经被星辰图吸收了，我交什么东西出来？看来你是敬酒不吃吃罚酒了。龙将大人不要着急，这个人是霸少指明要的，等我带他去见霸少。你要的东西，霸少会一并交给你的。先是龙珠，再是星河之源，现在还对我出言不逊，我已经没耐心再等天彪来处理他了。龙将不要着急。少爷，终于出现了。天彪，这是你要抓的人？嗯，我等他很久了。龙将，他拿你的东西，我会让他一一吐出来的。不如我现在就拿下他，再让他将你要的东西交出来。实不相瞒，这小子摆了我一道，要是不把这场子找回来，我心中怒气难消。好，那就交给天彪你了。我等着你的好消息。如果你拿不下他，就别怪我出手了。放心，到了圣圣星域，他就是插翅都难飞了。主人，拿他身上星河之源。我知道了。霸天彪，星辰图我可以交给你，但是你要放了我父亲。星辰图，主上要找的星辰图在他身上。传说那是一张神图，拥有惊天之秘，谁得到它，便可以称霸万界星河，成为星河至尊。没想到在这小子身上，楚星河，你找死！你不是要星辰图吗？我现在就给你，你把我父亲交出来。你疯了？快把他交给我！哼，给你们。少主得手了，龙将，还请住手！这星辰图是我的。星辰图是主上寻找多年的神物，我要带他回去，避免节外生枝。这是假的，<笑>当然是假的了。真的怎么会带在身上呢？我要见我父亲，见不到他，我绝不会交出星辰图。敢耍我！先拿下你们，让你们尝尝圣贤域的酷刑，就不信你不交出星辰图。星辰图事关重大，不容有失，拿下他们。我来这里是要找回我父亲，重建星辰宗的。若是你们执意要战，那我楚星河奉陪到底。不错，虽然在圣心域，但我们星辰宗的人也不是任人拿捏的。你这群坏蛋，敢抓我爹爹，我要把你们都晒成筛子！楚星河，敢来圣心域，是你做了最错的选择。八少，这小哥哥交给我来对付。废话少说，一起上，拿下他们！嗯，打架。我喜欢。
的是你吗？<笑>终终于又见到你们了，真好。来的可真不是时候，都没时间先叙叙旧。命运就是如此安排的，我感觉慕勇变强了很多。得想个办法拖延时间，不能让这么多朋友陪着我冒险。这个愚蠢的家伙居然还活着！一会儿你去把那个傻子给杀了，碍眼的家伙！我下不了手。你不会真对这个傻大个有意思了吧？怎，怎么可能？霸天彪，就这么在大街上打群架，着实有点不讲究。不如我们再赌一局吧，约个时间，公平对战，规则你定。如果我们能赢的话，你把我爹放出来；若是我们输了，星辰图，我便交给你。哼，这里是圣心玉，我的地盘。你觉得我还需要与你玩这种无聊的把戏？所以我才大方的让你们定规矩啊！而且，这不是把戏，而是决定命运的赌注。难道你还怕输不成？你若是怕死，交出星辰图，你父亲就可以平安回归，甚至还可以跟我霸天彪结交为友，做我圣心玉的贵宾。如若不然，明年的今天就是你父亲的忌日。哼，我怎么知道你会不会在得到星辰图以后，顺手将我的父亲给杀了？哼，看来你是不相信我霸天彪了。那就别怪我辣手无情了。等我将你们通通关进圣牢，严刑逼供，看你到时候是说还是不说。且慢，龙将，你想干嘛？天彪，这事儿还是由主上定夺吧。事急从权，现在就要拿下他身上，星辰图不在我身上。是吗？本尊感应一下便知。哥哥，星辰图，星辰图不能吸这些力量，会被发现的。主上，他还是个少年，您一尊之主。何必跟他计较？山羊，你敢反抗我？主上，与他讲话，你莫不是想死？好难受啊！主上，如此为难一个少年，确实有失身份份。不如由我来劝劝他，让他把星辰图交出来。事实。连你也决定背叛我了吗？哼，谈何背叛？我只是一个被抛弃的怨妇罢了。现在，我喜欢像他这样的小弟弟，只求你网开一面。好，很好，你还真是水性杨花。我要将他们父子俩都给活活撕裂。他死了，您就没办法得到星辰图了。可我坚持不住了。霸天彪龙无敌二人听令，接受他的赌约，击败他，逼他交出星辰图。若是让他赢了，我自会放了楚狂，但你们俩一头来见。是。星河，你怎么样了？星河、啊，放心吧，我死不了
天彪，速度制定好计划，让他交出星辰图。不知道龙将有什么好主意？哼，既然楚狂被关在圣牢里，那就让他们闯圣牢。如果他们能闯到楚狂的囚禁之地，便让他们带走楚狂。如果闯不到，那么就算他们输了。这个恐怕不行。圣牢关的可都是穷凶极恶的重罪，万一被他们救出了其中一两个，我们可担待不起。哼，圣牢是什么地方，你还不清楚？狱长可是有八阶以上实力，还有阵法加持，更何况那些囚犯被关押多年，就算被救出来。没有什么战斗力，帮不了他们什么忙。我再把我那两位大哥请来助阵，他们就算是有铁山羊、技师师相助，最后也只能在圣牢中束手就擒。龙将就是龙将，果然老谋深算。楚星河，我的星河之源，还有那颗龙珠，暂记在你身上。三日之后，我自会让你吐出来。楚星河，想要救你父亲，便来圣牢吧。只要你们可以找到你父亲所在的牢房，便算你们赢。如果败下阵来，就乖乖的把星辰图交出来。圣牢，那是什么地方？铁兵和纪飞会告诉你们的。凤凰，给他们一张圣牢指引图。三天之后，你们闯圣牢，过期不候。姐，你真要跟他们一路走到黑吗？哼，妹妹，我已经看错了一个男人，我相信他能给我答案。好，那我们就看看谁可以挽回我们家族的荣耀吧。跟我来吧，我在这里也有一处酒店，先把伤养好，再考虑你们下一步的事。老哥，你有什么打算啊？也要趟这趟浑水吗？要，陪你们闯圣牢。老袁呐，老袁。天彪。你可知罪？啊，父王，儿臣不知。从小我就知道你野心极大，将来想要坐上我的位置，但是没想到，你居然敢打星辰图的主意。看来，是本尊太放纵你了。父王，我的确得到了星辰图的消息。但一直没有看到他的真面目，不敢百分百确定，怕父王空欢喜一场。就算儿臣拿到星辰图，也只会献给父王，如何敢有异心？哼！自你去蓝地星开始，你的一举一动都在父王的掌握之中。你若没有异心，早该向我禀报。何至于拖到今天？不过。念在你将人引来了圣星玉，这事儿也让你将功补过，在圣牢中解决了他们。记住，星辰图不容有失。是，父王。老四，对付一个乳臭未干的小子，也需要我们出马吗？大哥，星辰图在此子身上，主上交代，不容有失。切，一个孩子而已，就算星辰图再神秘，难道还能掀翻圣牢不成？二哥，铁山羊和技师师也回来了，而且他们身后跟着一个拿棍子的小子，我总觉得很眼熟。哦。连他们都回圣星域了，哼！看来事情变得有趣了。
。铁叔叔，我知道你来历不凡，可是为何要与我们一道对付万界之主呢？还有祭师师又是怎么回事？为什么霸天彪又叫他祭妃？嗯，哎呀，曾经的圣星域是一处容纳个性和文明的地方，无比繁荣，无比和谐。但是啊，自从新一届万界之主上位开始，这里被他的霸权所掌控。凡是不服从他命令的人，通通被关进了圣牢。嗯，曾经环绕着圣星域的有十二星辰，分别是鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊。猴、鸡、狗、猪，这每一颗星辰代表着一种独特的星魂，负责圣星域重要的生产运转。我山阳星主要负责练兵，替圣星域源源不绝地提供高级兵器，地位极高。可是万界之主要我们为他一人打造绝世圣兵，耗尽了整个星球的资源，而且最后啊。还落他被灭族的下场。啊，为什么会这样？一把绝世圣兵，但也是一把绝世的凶兵。无见血，如何能开封啊？而且、啊，只要我们一族被灭，就再也不会有人炼制出能与之抗衡的武器了。什么狗屁万界之主，简直丧心病狂！只因我和我妹妹当时还是孩子，所以逃过了一劫。你还有个妹妹？嗯，那该长什么模样？<咳>呃，再说说季诗诗吧。那这个女人原本是万界之主的皇妃，可惜呀、啊，万界之主最后喜欢上了四战将中的兔将，就将她流放到了赤炎星。这一次他随你们回来，应该也是有所目的的。那他会不会只是利用我们，最终还是想当他的王妃？女人心海底针，这谁又知道呢？不过以前的季诗诗是一个最讨厌毒物的女人，因为她的攻击星魂正是毒物的克星。万界之主将她流放到赤炎星。就是要他与各种毒物为伍。哎呀，也不知他这些年都经历了些什么。哼，对自己曾经爱过的女人，弃之如敝履。万界之主，当真是无情无义。啊，不过，在这万界星河，想得一个真心人，还是挺难的。真不愧是万界之主，随便一出手就能将我压成重伤。东方苍龙，修灵聚气。虽然受了重伤，但是在万界之主强大的压力下，反而激发了我身体的潜力。借助星辰图的力量恢复之后，我应该会比之前更强。我要趁着这三天，再次突破境界。不能什么都靠初心和。我也是星辰宗宗主宠狂的女儿，这次一定要救出爹爹，赌上我星辰宗的荣誉。荣星河，你好了吗？我们都在等着呢。抱歉，让你们久等了。啊，这惊人的气势是怎么回事？哼，臭星河还是比我厉害。哦哦哦哦，好好久。哼，这小子这么快又进阶了。哼，不愧是我看中的男人。哦<笑>感谢大家陪我一路来到圣星域。今天，我要前往圣牢救我父亲
，这是我的私事，你们就不要跟着来了。我不想你们出事。哼，臭心河，就娶你伟大舅父，我就要躲在你身后吗？少看不起，我也要去。都陪你来到这里了，哪里还有退缩的道理？你你去哪儿，我就去哪儿。我们是是兄弟，还有我。靠风力的剑气，是小风。我来了，啊、你不该来的。我的剑，愿意为你而守护、嗯。你们对我可真好。此区九死一生，你们真的没必要这么傻。吵死了，婆婆妈妈的！我可不是为了你去的，再不走我就自己去了。好，那我们出发。啊、呃，你们这一次去圣牢啊，那里必然布下了天罗地网。先制定下计划，这样可以让你们减少一些麻烦。哎，先说好啊。我可不参与战斗，我就是故地重游一下。我也不参与战斗，小哥哥，我在旁边给你加油打气哟、哦。啊，那那我谢谢你啊，铁叔叔，那就请你讲一下圣牢的情况吧。圣牢共分为十二层，一楼大厅进去就会看到十二个门。你们一共有六人一起闯圣牢，分头行动的话，第一次找到你爹的机会就有一半了。他们一定不会让我这么轻易就获胜的。嗯，不错。圣牢在狱长的控制下，可以空间互换。就算你们选的是楚狂的牢房，也会被换成其他牢房。你们啊，得做好战斗的准备啊。哦，那打败对手之后呢？嗯，小妮子很有自信嘛。打败对手之后，再次从牢门出去，会直接传送到另一个牢房。你们只要打败第一批对手，进第二个牢房的时候，就一定会有一个人找到楚狂，击败楚狂的看守者，你们就成功了。那么，在进入第二个牢房的时候，如果没有发现宗主，是不是可以马上撤退，去帮助其他同伴？那就要看你们走不走的调了。牢房中可是有很多机关陷阱的，想马上找到楚狂，也不是那么简单的。这次的目的就是救出我爹，只要找到我爹，这场赌约就是我们赢了。万界之主应该不会出尔反尔吧？不管是谁，敢挡我的路，我就要将他斩落在我剑下。这次的对手很强，不要逞能。这些家伙的目的也不是要我们的性命。我希望大家都能平安归来。多谢你们的帮助。如果救出父亲，将来我星辰宗一定会好好报答你们的。<笑>报答就算了，把你们洗劫我的财物归还我即可。那可是我累积多年的老本了。不过。你要是以身相许，这些就当我的嫁妆了，你看怎么样？老母鸡，你还真是不害臊啊！怎么，你有意见？嗯，没有没有，我举双手赞成。哎，我这小兄弟，你赶紧从了这老母鸡吧，那么丰厚的嫁妆啊，你该知足了啊！哎，那个师姐。我们快出发吧！此战不容有失，必须速战速决。楚星河交给本少，本少必定生擒他，逼他交出星辰都。其他人若是生擒不了，哼，格杀勿论。是。龙将，你还有什么需要吩咐的吗？天彪，你安排的很好了。只要有那几个人在，他们插翅也难飞。嗯、好了，你们去各自的牢房准备吧。是。
处星河，只要你们敢来，这一次一定让你们发金标。强的气势，这个树星河一定是炼化了龙珠和星河之源，否则实力绝不可能提升的那么快。我们来了，哼，好，还真来了，有胆量。就算是龙潭虎穴也是要来的，凭你们，休想阻止我！<笑>此道临头了，还这么大口气。行了，不用放狠话了，抓点紧，说说规矩吧。找到楚狂，将他救出来，便算你们赢；如果你们通通被抓住了，便算你们输。也就是说，只要我们一个人找到我爹，就算这场赌局结束了。没错。如果你们把我爹早早转移了，让我们白找一趟怎么办？早就知道你们会这么说了。睁大眼睛看看吧！爹，啊！你们这群畜生，竟然如此折磨我爹，我是不会放过你们的。哼！好了，游戏开始。照计划行事，铁叔叔，你们呢？不用管我，我去会会老朋友。我就在这里，等你们好消息。嗯、回去吧。这不是你该来的地方。你是何人？剑圣首徒马剑。那你受死！你和韩奇博一样，令人厌恶。七节星魂的力量。天狼圣剑居然在你手中，杀了你倒是可惜。等你什么时候修炼至八级实力，再来这里吧。我要是不能，那便是死。身为一名剑客，剑心比生命更重要。剑圣将剑术传授给你了。你速度不慢，可惜实力与我相差太远，再不停手，你必死无疑。这只是给你一个小小的警告，再不听话，可就没这么简单了。你废话真多。星空，就算你有圣剑又如何？就算你凝聚了剑心又如何？实力的差距，尤其是你这种乳臭未干的小子，可以抹平的。你错了，哦、剑影。就算在千万剑客中，也只有一人能修炼成剑眼，居然让你领悟了。我不是你的对手，但是我一样可以杀了你。天狼觉醒，你自己找死，那就休怪我无情了。
小夫这么快就打起来了。怎么，你也急着送死吗？哟，圣星玉少主亲自上啊！不过，既然你出现在这里，应该说明我爹没有被关在这个牢房了。你怎么就能断定？因为凭你还不够格看守我爹，至少也应该是个龙将、虫将什么的。哼，废话少说，来吧！只要你能够伤到我，我这一关算你过了。你是个纸老虎，在丽燕酒吧的教训还不够吗？我承认当时大意了，但这次不会了。把星辰毒乖乖交出来，否则你们都要死。我都已经踏进这里了，怎么可能放弃？都这时候了还讲大话，你这个人好像脑袋不太好使啊！重新和你找死！嗯，火舞伸腿。哼，就这么点力量，也敢在我面前嚣张？朱雀惊魂，想不到短短几个月时间，你的朱雀惊魂就提升到了五阶。可惜你遇上的是我，白虎惊魂。可恶，好强的气息！楚星河，这三个月你进步是很。但是你可能还不太了解我的实力。只要是忠心臣服于万界之主的人，在这圣星域，星魂力量都会得到大幅提升。当初在烈焰酒吧，我确实只有五阶星魂境界，那是因为离开了圣星域，星魂等级被封印。而我真实的实力是七阶星魂境界，离八阶星魂也不过是一步之遥。我还一直以为你就是个绣花枕头。就靠一张嘴了。我知道你是想激怒我，但你老爹可没那么多时间等你哦。实力差距悬殊，每一关都不好过啊。好，这就是星眼说的白虎星魂。关关难过关关过，看看是谁的白虎星魂更厉害。又见面了，玲珑老板。你打我的那鞭子，我可还记着呢。手下败将，没想到又安排你来送死了。哼，在这圣牢，谁输谁赢还不一定呢。哼，有腾蛇之力。怎么回事？我居然无法在这片小小的空间之中穿梭。这片空间里有禁制法阵压制，你想要穿梭，还得问问我答不答应。乖乖束手就擒吧小手段就想赢我吗？怎么会这样？我效忠于万界之主，受到圣星与星魂力量的吩咐，已经达到六阶星魂境界，为什么还是大不赢你？不好意思，我现在的实力可是七阶，七阶星魂境界，短短三个月时间，你就提升了两阶境界，这怎么可能？我赶时间，你认输吧。我不能辜负了八少的期望。休想从我这里离开！朱雀吸魂，你还真是不死心呢、啊！
哼，小丫头，放弃挣扎吧，很快你就会跟其他人一样被我们拿下。奉劝你还是早点投降，免得遭受皮肉之苦。上一次在酒吧一战还没有过瘾吗？你和那个娘娘腔可是被打得抱头鼠窜哦。酒吧一战败在你们手下，一直是我的耻辱。今天我就要找回场子，先打败你这个傻大个儿，再去抓那个帅气的小哥哥。是是你，灵儿说你是个娘娘腔，那我见你一次，打打你一次。哈哈。口气倒是不小，喊你哥哥乖乖的将星辰图交上来，就没有那么多麻烦事儿了。那是一张神图，又岂是你们能够染指的？真是自不量力。臭星河为了救父亲，一直拼命修炼，而我总是拖他的后腿，我绝对不能再输了。废话少说，别浪费时间了。本小姐要把你打成真的猪头。哼，不要忘了。我也是玩火的高手。打你！想不到你的蛮劲还真大。不过，在我面前你跑不了好的。嗯、这小丫头怎么进步这么快？我受到圣行域的力量增幅了，现在已经是五阶修为境界了。竟然还完全处于下风，不能就此输了，给我挂上个脸，否则我想要留在圣星域就难了。嗯、这个家伙怎么这么强？完全上不到。几个月前，他才只有三阶的实力，现在简直不是我能抗衡的。可能你的实力怎么变得这么强大了？因为你们没有赌上性命的修炼。别过来！本小姐不发威，但我必猫。现在让你尝尝我的厉害！下一个牢房，希望能找到爹爹。你的剑眼虽是厉害，但是终究不是我的对手。这一战到此结束吧。一年，再给我一年，我一定可以打败他的。放弃吧，再战下去，可就要决生死了。马剑，你应该一开始就将他拿下，为何一直与他比试？他是韩奇佛的儿子，难得如此年轻就凝聚了剑心，领悟了剑眼，还获得了天狼圣剑和狗剑圣的传承。成为剑客，我想看他最后能成长到什么程度。他就是韩奇博的儿子。没错
，那个永远只会一剑的剑道奇才，韩奇博的儿子。那你还在此磨练他的剑道，不怕他将来杀了你？身为剑客，怕的不是死，剑客怕的是没有对手。哼，无聊的信仰。既然你不忍心下手，那我就亲自出手拿下他了。如果你没死在圣牢，一年后再来找我比试吧。嗯、楚狂，你为何如此倔强？把星辰图的秘密说出来，他们或许一个都不用死。到现在，你还闭口不说。真是一点都不在乎你儿子他们的性命啊！都说了我不知道，吾儿星河，尤其是你们这群小小之辈能抓得住的。哈哈哈哈！你对你儿子倒是很自信啊。按你自己呢，愚蠢至极。到现在还以为主上拿下你是为了星辰图吗？其实，他在乎的是你的。什么意思？什么意思？意思就是你太张扬了，实力提升太快了，将有望成为最年轻的圣人。而你也很有野心，你敢说你不想成为万界之主？谁实力强大，谁便是万界之主。这又有什么不对？真是狂妄！如今已是阶下之囚，还不知悔改。等一会儿你儿子女儿都被抓来，你就知道错了。臭小子，来得真快。点真格的，可是很难伤到我的。你想要快点死，当然要成全你。一虎杀拳，看我的绝世一招。霸天彪想跟在他身边，不就是想等他当上万界之主吗？可惜你不会有这样的机会。他私夺星辰图，不向万界之主禀报，万界之主已经对他起疑了。你不要冥顽不灵了，你休要挑拨离间，根本不清楚霸少与主上的关系。哼<笑>，就算他们是父子，又能如何？以万界之主的凶残，血缘关系又算得了什么呢？行了，我不跟你斗了，你根本不是我的对手，我得赶紧去找宗主了。玲珑，我不会放过你的。
作数。圣劳众帝，岂能容你放肆？你是何人？圣劳副狱长，一太龙。你要拦我？不，求气。哼，一只野猴子，反应还挺快。八怪，算什么东西？六阶战修，打死你！小子，你又算什么东西？嗯、想不到，你还会回来，不怕这牢房里会有你一席之地吗？你可别小看了那些年轻人。哼，不是我小看了他们，而是你小看了自己。这由我们家族打造的圣牢，又岂是他们可以攻破的？对吧，我亲爱的哥哥？是啊，可惜这里成为了家族最大的讽刺。而你，为何还甘愿留下来替万界之主看守这里？难道你不知道家族因谁而毁灭的吗？哼，他是主上，我们服从他是理所当然的。能掌管这里的一切，更是我的荣耀，也是家族的荣耀。主上没有对你赶尽杀绝，已经是法外开恩了。天人，你只知道享受权力的欲望。将家族的仇恨忘得一干二净了吗？现在说这个有什么意义？当初你丢下我独自离开，现在一回来就指责我，你根本没有资格教训我。的确，在你心里，我是个不称职的哥哥吧？甚至连自己唯一的妹妹都没能保护好。够了，我不想听这些。我知道你来找我是想阻止我继续控制圣牢，哼，那就看你这些年有没有退步了。也是应该做个了断了。蛇蛇肉一定很香，可惜我现在没时间吃你们。幸好他爹也不在这里，那我去别的地方找。嗯、你这个人一身蛮力倒是挺强大的，若是可以吸收你的精元，对老娘提升大有裨益。你你是谁哦？傻大个。你愿不愿意让我吃了，成为我的一部分呢？傻大个儿，你真不解风情啊！为什么不从了姐姐呢？姐姐难道长得很丑吗？你你不丑，但是你不是好人，是吗？你这个傻大个儿，好像也不傻。如果我不是好人，刚才就吃掉你了，还能让你逃了吗？你，你让开！我不想打女人。哟，还挺怜香惜玉的呢。那他是不是好人呢？你能下手打他吗？嗯，傻大哥，好久不见，对不起。呃，呃，不，不用道歉
，我我挺好的，你们让开好不好？你回去吧，这里不是你能来的。我我一定要过去。那你就先打败我吧。一山步。你不喜欢我了吗？不想再跟我在一起了吗？我，我喜欢你，但我不想你利用我骗我的朋友。<笑>你的身法倒是很有意思，不过想出去，要问问我答不答应。你也让开。那就看你的力量够不够了。<笑>嗯别阻挡我！别挣扎了，我可是有七节的实力。这蛮力有什么用啊？不如将你这身力量，都通通贡献给我吧。银蛇女，别玩了，将她带过来吧，要活的。哎呀，真是扫兴。哼，走吧，去见牛将大人。韩小峰，你的剑术不错，可惜境界还弱。到这里，就是你的终点了。是不是终点，苹果才会知道。念在你是韩奇博的儿子，给你一次归顺我的机会。只要你点头，你便可以成为我麾下魔龙将，拥有滔天的权柄。你以为如何？没兴趣。寒流几进击，独自亮丽。马剑和你比剑，是因为尊重你，我可没有这样的心思。看来，宗主也不会在这里了。<笑>真是一个漂亮的女人，难怪无敌说我一定会喜欢的。果然没有错。我叫胡猛男，万界之主手下的四大猛将之一。从现在起，你就是我的女人了。抓住你了！去死吧，大块头！红蛇缠身！小娘子，你这点力量太弱了，乖乖跟了我吧！今天是八阶五星魂，比我还要高一个境界，我不能在这里被抓。不错不错，有这样的实力，才配得上我胡猛男。<笑>我越来越喜欢你了。我的攻击对他没有什么用，看来要想办法逃了。炼地金锤。刚才进来的时候就感觉有点不对，不知道是不是错觉，试试看吧。横蛇之力。还有什么能力在本将眼皮底下逃跑？圣牢里应该有禁止法阵才对。难道狱长？就
凭你还想跟我了断？我知道你只是想拖住我，不让我继续控制圣牢，解除圣牢的禁止法阵，无所谓。我看你能撑到什么时候。为什么不还手？说话呀！啊妹妹呢？为什么？为什么？为什么？为什么你要离开我？为什么你要抛弃我？为什么在我最需要你的时候你不在我身边？为什么？啊、燕子，对不起，你受了很多苦吧？谁让你回来的？我一个人很好。回来，哥哥再也不离开你了，好不好？弟弟，你在哪儿啊？弟弟，你在哪儿？灵儿来找你了。李娜，你把大木头怎么了？你这个蛇蝎心肠的女人，大木头，醒醒啊！小妹妹，别着急，你也跟我走一遭吧。你是、啊、真恶心，谁会跟你走啊？你们居然欺负大木头，我和你们拼了！嗯、小妮子脾气怎么这么暴躁啊？你也不过是六阶心魂境界而已，看我的火舞神腿！这年轻的肌肤，哥，你要找到，找到弟弟啊！田彪，你怎么在这儿？你不是去对付楚星河了吗？楚星河趁我不备逃走了，也不知狱长是怎么回事，禁止法阵也消失了，现在根本追踪不到他的气息。这圣牢这么多牢房，我们反而处于被动。我已经抓住了韩奇伯的儿子，银蛇女也抓住了那个傻大个和楚狂的女儿，正在遣送过来。剩下几个小老鼠，也就手到擒来的事。你何必这么着急？罢手，属下拜手礼，让诸葛玲珑逃走了。有了何用？有着圣心玉的心魂之力增幅，居然还一个个都败下阵来，一群废物！天彪，你这脾气越发见长啊！有我两位大哥镇守，你还怕几个小孩子翻了天不成？龙江，你就不担心吗？那楚星河有星辰图在身，若是再拖下去，他与星辰图融合更深，不知道实力还会提升到什么程度。还有那个拿着棍子的野人，我总觉得他的目的不是为了帮助楚星河，而且他的身材相貌似乎在哪儿见过。哼，宝物在神，在绝对的实力面前。也是不堪一击，牛将和虎将皆是九阶实力，几个小毛孩如何匹敌？我自然是相信你们四战将的实力，只是计划的好好的，狱长掌控圣牢，楚星河他们插翅也难飞。现在最重要的楚星河和诸葛玲珑两人完全没有踪影，这件事是我们两个负责的。要是真被他们找到了楚皇，我们的颜面何在？霸少，你的颜面重要。我的颜面就不重要了吗